মন পবনের নাও ভাষাইলাম তোমার স্মরণ করি গুরু বিনা তারে ডাক দিছে বন্ধু সাকিন সারি সুরি নাও ছুটে যাই নাও এর মনে বই স্বভাবে দাঁড়ি তিন চোরাতে হাল ধরেছে কেমনে দেব পাড়ি তবু আশায় বসে থাকি তোমার চরণ ধরি দিছে বন্ধু সাকিন সারি সুরি আমি মোহরা ঘটি বিছানা নিচে গাড়ি ধুয়েছি এখন তো দেখতেছি রঞ্জু ঘটিটা দিয়ে দেওয়াই ভালো ছিল আপনি তো তাকে অবিশ্বাস করেছিলেন বাবা এখন তো বুঝতেছেন আপনার থেকে পরই অনেক ভালো হয় আমি কি গুরু দাসের সাথে একটু কথা কব বৌমা কোনো দরকার নাই বাবা আপনি কথা কইবার গেলেই মনে করবেনই আমি ভয় পায়ে গেছি যাতে আমাক দুর্বল না ভাবে সেজন্যে আমিও আপনার ছোট বৌমার সাথে একই রকম করে ঝগড়া করেছি চুলের মুঠি ধরে বাইর করে দেবার চাইছি কি জানি রে মা শেষ পর্যন্ত অপমান জিনিসটা হচ্ছে হলেই অপমান না হলে ওটা কিছু না সেটি তো আমি ভুলি থাকবি বাড়তেছি না তুই একটা বেশ চিন্তা করে দেখ কস্তুরির মতো মেয়ে সেও আমার কয় যে আমি তার ভাইয়ের গায়ে হাত তুলেছি কি জন্য হ্যাঁ বাদ দিতে এসব কথা তোকে আমি যেটা জিজ্ঞেস করতেছি সেটা যদি তোর কাছে জানা থাকে তাহলে তুই সেটার উত্তর দে বুঝিস আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ক তুই কি স্বপন দিয়েছিস ক স্বপন তো খুব সাংঘাতিক একটা দেখেছি রে খালা তো ভাই আচ্ছা তার আগে তুই কত মন্ডল সাহেব কি আমাকে মারি ফেলা দিতে পারে তুই কি সেই স্বপনই দেখেছিস নাকি রে খালা তো ভাই সত্যি কথা করতে কি আমি আসলে এই স্বপ্নটাই দেখেছি বুঝছিস আর সকালবেলার স্বপ্ন এমনকি গুলি শব্দ ঘুম ভাঙেছে বুঝলো সেই জন্য কি তুই আমাকে হেন তিন জাবির দিল না ব্যাগের চেন খোলা করে খালা তো ভাই তোর জামা কাপড়গুলো খুলে দড়ির পর রাখ নাকি সেই জন্যে আসল কথা কি জানিস তুই এখানে থাকলে আমার মনের মধ্যে একটু সাহস লাগে বুঝছিস তোমাকে ধরে আবার মারিছে তাই না লোকটা তোমাকে কি করছে 
তোরা বাদাবাদি করিস কি জন্য কত কষ্ট হই না বু লোকটা তোমাক ধরে মারলে আমাগের বুঝে খারাপ লাগে না ওরে আল্লাহ কি না কইছে যে সে আমাক মারিছে খুব একের গন গয়ে গেছে না আবার তাক দুইলে হয় না কয় লোকটা কচ্ছু আচ্ছা ঠিক আছে আমার না হয় ভুল হয়ে গেছে কিন্তু তুমি কাটতিছো কিসের জন্য সিরা কও আর রুইতন কোনে গেছে রুইতন থাকলি কে আবার কই থেকে থেকে কাটা লাগে রে কাকুলি ও থাকলি তো কোখনি তো দুলি ভাই খুঁজে নিয়ে আসতো কি হইছে দুলা ভাই দেখ তো বুন আমার যদি রাগা রাগে করে সে কখন বাড়ি থেকে চলে গেছে শুনতে হয় না খাওয়া না দাওয়া না রুগী মানুষ কি রকম থাকে কো সে জন্য তোমার কাঁদা লাগবে সময় হলে ঠিকই চলে আসবি নি তুই তো সে কথা কবই বুঝবনা বিয়ে হয় না তো বিয়ে হলি পারে বিয়ে করে সুহামি সারা আর কিছু থাকে না দুই দিন কি কামে গেছে নাকি তাই বলে কয় আবার তো কেউ ঠিক হতে কোনো কথা কয় না একা করলি তুই তো তো দুলি ভাই খোঁজ নি আসবো সেই শাড়ি শুরি গায় এখনো আছে বলে তোমার মনে কর জানি বুন তুই তো দেখ না কাকুল তুই আমারে উপকার তো করে কোন একটু খুঁজে এনে দে রে সকালে কোনা দিয়ে ভাত মুখে দিয়ে বাইরে আইছে কিছু গায় নাই অরুস তোমার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না তুমি কাঁদা কাটি করো না আমি দেখতেছি কাঁদা কাটি করো না তো হেনা বু বৌদি যে হঠাৎ করে তোমার উপরে এরকম রাগ হয়ে কথা কবি আমি তো কোনোদিন ভাববে আরও পারি নাই বাসন্তী যে মানুষ সাত স্বর দিবে একখান শব্দ করে না বুঝিস নি কিসের জন্য তার এত গরম হয়েছে ট্যাকার গরম ট্যাকার আমার মনে হয় তুমি ঠিক কথাই কইছাও বাসন্তী ওই রঞ্জুর মধ্যেও মোহরের গরম ভর করিছে আমার নাম বাসন্তী সকলের গরম আমি ভাঙিয়ে দিব রঞ্জুক যদি আমি খালি সামনে পাইছি ও ঠ্যাং যদি আমি তাদের না ভঙ্গেছি আমার মাথায় না একখান বুদ্ধি আসিছে বাসন্তী কি ওই মা কালী তোমার উপর ভর করলি গায়ের মানুষ তো তোমার কথা বিশ্বাস করে হয় সেই রকম একখান কাম করলি কি রাম হয় মা কালীর ভর নিয়ে তুমি বৌদি আর কাকা মোহরের ভাগের কথা কে দাও আমার উপরে মা কালীর দয়া হয় এইটা কি যদি মানুষের সাথে তামাশা করতে করছো এই কে রে তোর কি এত কিছুর পর জীবনে শিক্ষা হবি নেই তুই এই কথা উচ্চারণ করার সাহস করো কি করে বিশ্বাস করো আমি তামাশা করার জন্য কথা কেন কই নেই উপায় অন্তর না দেখে কথা কেন কইছি তুই কিছু মনে করে না আমি যে তোকে এত উপায় অন্তরের কথা করছি সেটা তো কানের ভিতরে যাচ্ছে না আমি যে করছি তুই গুরুদাস নিবার ঘরে যা সিদ্ধি সেটা কানে যাচ্ছে না হ্যাঁ মোহরের গুটি যদি রঞ্জুর কাছে পাচার করেই থাকে খালি আর বৌদির ঘরে সিদ্ধি কি হবি নি বাসন্তী আসলে আমাদের কপালটাই খারাপ কপালে তোর দিকে হবি হ্যাঁ নিজের ক্ষমতা নাই বারবার যে কষ্টে বৌদির ঘরে যে সিদ্ধে সিদ্ধে সেটা তো কাজে যায় না কপালে দোষ বুঝলি রে গোলাম এই বিয়েটা করেই আর লাইফটা নষ্ট হয়ে গেল আয় যা আর কই থাকবার কথা আর আয় কই হরে রইলাম কি করবার কথা আর আয় কি করি আপনার কোনা থাকার কথা ছিল দুলা ভাই আরে বাদ দে এ কথা আর মনে নাই করলাম আসলে ওই সে কি জানস জীবনে যদি তুই একটা বড় ভুল করস সেই ভুলের খেসার দিতে দিতে তোর বাকি জীবন হারে যাব মানুষের জীবনটাই মনে হচ্ছে বা দুলা ভাই আপনি বিয়া করে দুঃখ করতেছেন আর কেউ কেউ বিয়া না করবার পারে দুঃখ করতেছে তুই মনে হয় বিয়া করতে নহারে দুঃখ করার রে গোলাম থাক গা দুলা ভাই আমার কথা বাদ দেন আপনি আপনার দুঃখের কথা করছিলেন না সেইটাই শুনি কন এই আপনার দুঃখের কথা শুনলি পারে কিছু অভিজ্ঞতা হবে পারে কি আর কোমরে গোলাম জীবন আর একটা স্বপ্ন পূরণ হইল না বুঝলি হোর বাইর আদর কারে কয় হেটা তো আর বুঝলামই না দুলা ভাই দুঃখ করতেছেন কে তাও তো আপনি একজন ভালো স্ত্রী পাইছেন আমাকে এই গুরুদশার কথা চিন্তা করে দেখেন ভালো স্ত্রী না গোড়ার ডিম জীবনে কত স্বপ্ন আসিল যে আর স্ত্রী আরে আমনে আমনে করে সম্মান করে কথা কইব সেই স্বপ্নটাই তো আর স্ত্রী যদি হুরণ হইল না অন্য কথা বাদে দিলাম তুই খালি একবার শোক বন্ধ করে চিন্তা করিস আ তোর বউয়ে তোরে আমনে আমনে করে সম্মান করে কথা কুনতে কেমন ভালো লাগে না বুকটা ভরে যায় না তুই কো আসলেই দুলা ভাই আমিও তালে আমার স্ত্রী কব সে যেন আমাকে আপনি আপনি করে কয় এই গ্রামে 
এই প্রথম একটা ভালো হলার আয় সাক্ষাৎ হইলে আমরা গোলাম থ্যাংক ইউ রে ভাই থ্যাংক ইউ ধন সম্পত্তি মনে কয় মানুষকে সত্যি সত্যি স্বার্থপর করে দেয় সাধন আমাকে সব কথা কয় কি হবে আমার ধনও নাই সম্পত্তিও নাই তুমি কি এখনও আমার কথা গান বিশ্বাস করবার করছ তুমি কি করবার চাচ্ছ আমি তো কিছুই বুঝতেছি নি এখনও বুঝতে চাও না সাধন মোহরের কথা গান করলে কি আমি তোমার কাছে ভাগ চাই হ্যাঁ তুমি এসব কথা কনে পাও জংশন কীটাও মোহর পাইছি তোমার কথায় মনে হচ্ছে মোহর পাইয়া আমি আমি মনে হয় সাততলা বাড়ি বানায় ফেলাইছি তাও অস্বীকার করতে চাও আচ্ছা আমি কি তোমার এত বড় শত্রু হয়ে গেছি আরে বন্ধু হিসেবে তো খবর কেন আমাকে আগে দেওয়া উচিত ছিল আরে বাবা তুমি কি জোর করে আমার মোহরের ঘটির মালিক বানায় দিবে কষ্টে যে আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি নি আরে গরুদাস তো সারা গায়ে কয়ে বেড়াচ্ছে যে কালি গরুদাসের কথাই বিশ্বাস করো হ্যাঁ আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তাহলে আমার বন্ধু বন্ধু করো পেয়ে জামসান আমি মহিলার সাথে ঝগড়া করাটা মনে হয় দিদি তোমার ঠিক হয়নি ওই মহিলার মুখে তো কোনো কিছু আটকায় না নিজের জেতার জন্য এমন কোনো কথা নেই যা সে কবে কাজ না কি করব কও ভাই কেউ যদি পায়ের উপর পাও দিয়ে ঝগড়া বাঁধে বেরসায় কতক্ষণ সহ্য করা যায় আর কিছু না হোক আমি তো তাদের সম্পর্কে বড় তাই নেই মা কালীর কাছে ছোট বড় বলে কোনো বাস বিচার নাই দিদি দেখো না গুরুদাক সকাল বিকাল কেমন করে জারে ঠাকুরপুর নিজেও তো মনে কয় মোহর মোহর করে পাগল হয়ে গেছে বাসন্তী যা করছে তাই করতেছে ঠিকই কইছো দিদি ও তোমাক তো একটা কথা কয় হয় নাই গুরুদা আমাক গিয়ে কয় তোর বৌদি তোক ডাকে শুনে তো আমার মাথা মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল এই নিয়ে একসাথে হয়ে গেছে আমার সাথে আরে ভাই তোমার অপরাধে তো আমার সাথে বাদায় ছিল কয় যে আমি নাকি তোমাক দিয়ে ঠাকুরপুক অপমান করেছি বাইরে তুমি একটু সাবধানে থাকো আমাক নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না দিদি এটা আমি দেখ পানে কী করি घरे जाओ देखी দেখি কেবা করে কি হয় কাকা আমার তো মনে হচ্ছে পারেন যে আপনার শোয়াটা ঠিক হবে না রিক্স হয়ে যাবে না কোশকিরি রঞ্জু সারি সুরি গায়ে বারান্দার ঘরের মধ্যে পার্থক্য তো কোনোদিন আসছিল না এসব কি শুরু হলো আমার তো মাথায় কিছুই আসতেছে না বাদ দেন কাকা সময় সবসময় এক থাকে না দেখ পারে কতদূর যাওয়া যায় আসেন बुजुर्म तो दूलाबाई हिसाब से 
এই দুকোয় কোনানে রাখি তুই ক গোলাম আচ্ছা দুলা ভাই কতরা হেনাবু কোন নাই আরে হিতিরে কই আর কি হইবরে গোলাম সুন্দর সেরাই মজি এই সরগ গেরা মেয়ে বিয়া কইছি কিন্তু হিতি তো হিতির ভাইরা জানতো না বেশি ভালোবাসে দুনিয়া একদিকে চলে যাইতে পারে তো হিতি হিতির ভাইরা চাইতো এটাও তো আর জীবনের আরেকটা বড় দুঃখ রে গোলাম ভাই আপনি আজকাল পছন্দ কেমন কোন তো হেনাবু আপনার জন্য সারা দিন বসে কাঁদে কাটে অস্থির হয়ে যাচ্ছে আর আপনি মনের সুখে গপ্প করতেছেন তাই না চলেন ভাই চলেন চলেন এই আই কি তো চাকরি করে নি রে তোর কথা মতো আর চলন লাগবো হ্যাঁ দেখলি তো গোলাম তোরগো গ্রামের মাইয়ার ব্যবহার ভমান ভালি তো তাহলে এবার ক আই আর জীবনে যে হিস্টরির কথা তোরা এতক্ষণ কইয়ের এটার এবার ভমান ভালি তো ঠিক না বেঠিক তুই যাই কোস রঞ্জু আমার কিন্তু মনে হয় এর মধ্যে কিন্তু আছে রে থাক পারবারে কাকা চিন্তা করে দেখ হঠাৎ হরি দেশের বউয়ের চালে ঢেলা পড়বি কে আমি কোনো চিন্তা করে কিছু পাচ্ছি নে এ রঞ্জু হরিদাসের বউ বলে মোহরের ঘটি পাইছে তুই জানিস কিছু বাদ দিন তো কাকা ওসব কথা আপনি বিশ্বাস করেন মোহরের ঘটি পাওয়া কি এত সহজ কথা আর মোহরের ঘটি কি বাতাসের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু গুরুদাস যে কয়ে বেড়াচ্ছে যে বাদ দেন কাকা তারা তো কত কিছুই কয়ে গুরুদাসের বউ মা কালী হয়েছে না আচ্ছা আপনি কন তারা যদি মোহরের ঘটি পাইয়েই থাকে সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা হওয়ার কোনো কারণ আছে কন তুই অবশ্য কথা কেন ঠিকই কইছ চিন্তা করে দেখ এই ঢেলা পড়া নিয়ে এত কিছু ঘটনা ঘটে গেল চিৎকার চেঁচামেচি আমরা দৌড়ে গেলাম কিন্তু ঘরের কোনায় থাকে গুরুদাস আর তার বউ এরা কিন্তু উল্টে ফুচকি মারল না কেন আপনি বুঝেন তারা কি চিস বিষয়টা কিন্তু আমার কাছে ভালো ঠেকল না রে রঞ্জু সেটা সবার কাছে একই চলেন जिज्ञास এই গায়ের মিয়ে কিডা কি সেটা সকলেই জানে জানে শুনে এই গায়ের মিয়ে বিয়ে করেছেন আর সত্যি কথা যদি ক লাগে তাহলে কবে যে হেনাবুর মতো একটা মিয়ে কা আপনি বউ হিসেবে পাইছেন সেটা আপনার শতভাগ্য গোলাম বুঝলি তো তোর কাছে যে আর দুঃখের স্ত্রী কইতাম লাগছিল আচ্ছা কেন দুলা ভাই এই আকি ভেসর ভেসর শুনতে ভালো ঠিক দিছে না বাড়ি চলেন আরে যা গোলাম ভাই আপনি কোনো কথা বলছেন না কিসের জন্য আমি কি কব তুমি তো একলাই বকে যাচ্ছ আমি কি কব মানে তুমি শুনতেছো যে হেনাবু বাড়ির কাঁদা কাটি করতেছে তোমার তো নিজের গরজে তাক বাড়ি দিয়ে আসা উচিত তাই না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বাড়ি যাও আমি দুলাবাই কিনে বাড়ি আসতেছি এই হেই বাড়ি কোন যাই বরে ওই হালারও রুইতনের সেরা আয়া চাইতাম না রুইতনের সেরা আলাদা হাল লাগবে না রুইতন বাড়ি নাই আমি গেলাম বেশি কোন থাকলে আবার ঝগড়া বাইরে যাবে পারে তুমি তাক বুঝা শুনে বাড়ি দিয়ে আসো এ আত্ম এ দুলাবাই কাকুলি কি কয় গেল আর একটু থাকতে না কি ঝগড়া বাইরে যাই তো এত কোন কি কইলো मारामारी सपन देखे तोर कस्तूर वि स्वप्न तो विफले जाए तबु तोरे बुद्धि दी दस खेलते मजे पीति उपहार कने कस्तूरिक दीबी তালে পরে মন গলবি ভালো কথা মনে করিছ তো বা এ তাহলিতে শ্বশুরের কাছে কিছু টাকা চাওয়া লাগে শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাই তুই হবো বক উপহার কিনে দিবি না সাসার কাছে টাকা চাওয়া দরকার নাই সেটা ফ্যাসাদ বাধাই দিবি শুন এক আমি তোরে টাকা দেব সেই টাকা নিয়ে তুই কস্তুরির জন্য পিতে উপহার কিনবি এ বাবা তুই তো একটা ভালো শাশুড়ি হইছ বাবা কস্তুরি কি সৌভাগ্য 
ভালো শাশুড়ি পাচ্ছে সরি আল্লাহ করা লাগবে না টাকা দিলেই ভালো হয়ে যায় আমার কাঙ্কের কলসি গিয়াছে বাসি महिला मानुष तुम्हारे हाथ खरच लागे थको तो सारा दिन घर मध्य कल हाथ खरस कथा कह टाजे सवाल एक दीबा सुनो मंडल टाइम बेटार दी और बेटार बोक सौदा क्या दी से तो तुम्हार देखार दरकार नहीं सकाल बल उठे मेजाज खराब कर दीबा ना टाका चाचे भद्रलोक मत टा दिए जाओ हमें जो भद्रलोक ना ये क्योंकि तुम बहुबार कई साओ मंडल सहेब हजार हक मन एक हिट खाई तो पाल ग दिन बेला हल तो सम्भव ना रातर अंधकार देखते पाई नहीं अच्छा चाकर बकर कथा बद दाओ कस्तरी तुम्हारे एक कथा जान बेर सा तुर पसंद रंग की रंग रोशन भाई सब किस मन करो जो तुम्हारे को रंग भलो ठेके से जान बेर सा धरो तुम्हारे को क्रय करते चाह जा राधा चाहिए <laughs> से उपहार दाय देव इरा मुखिर मत कथा कह पाबना एन जो तुम्हें आकाशे सात चाओ 
তাহলে আমি কেন কোন কেউই সেটা দিবার পাবে না মুখি যে যত কথাই কই না না রশুন ভাই আকাশে চাল দিবেন কি জন্য মনে করেন আমি যে জিনিস চাচ্ছি সেটা দিতে আপনার এক সেকেন্ডও সময় লাগবে না তালি পরে তুমি ফট করে কয় ফেলাও তোমাকে কি পিতি উপহার দেব তুমি কদিন এই সিডার রং খেন কি রকম কালো রঙের আপনার পিস্তল খানা আমি উপহার হিসেবে চাই রশুন ভাই কি হলো রশুন ভাই আপনার পিস্তলটা আমাকে দিবেন না বাড়িত এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল একটা বার জিজ্ঞেসটাও করলো না রে কাণ্ড হলে আমাকে কি আমরা কি কোন মানুষ হলাম যে কথা কব তোমাকে তো কত বড় বড় হিতে কাঙ্ক্ষি আছে না কে গোমার বাড়ির উপর যে ঢেল এসে পড়ল এত কিছু হয়ে গেল হুম সত্তর হইলে তো মানুষ একবার ফুসকি দিয়া দেখে রে গুরুদাস সারাদিন নানা খাটা খাটনির মধ্যে থাকি রাতের বেলা ঘুম আসতে পর কোনো কিছু কানে যায় নাকি কিছুই টের পাই নেই সন্ধ্যা রাতে এত ঘুম আসে গেল যে এত কিছু হয়ে গেল হুম তুই আর তোর বউ একবার একটু টেরু পালু না বিশা কথা করছি তাই না আর ঢেল দিনে আমাকে রেখে হ্যাঁ কেবল তো ঢিল দেওয়া শুরু হয়েছে দুদিন পর ভূতে সে যখন ঘাড় মটকায় দিবিনি তখন বুঝতে পারবা যে রক্তের মানুষের সঙ্গে বেইমানি করার রেজাল্ট কি হয় তালি তো মনে কয় ভূত ওঘারের সাথে কথাবার্তা কয়াই কামটা শুরু করেছে কথাবার্তা কওয়া লাগবে কে ভগবানের একটা বিচার আছে না আর তোমাদের বৌমার উপর যে মা ঘর আছে সে কথা ভুলে গেছাও তার মনে আঘাত দিলে সেটা একটা ফল ভোকা লাগবে गोलम सुनने राघवर पर कमी আমি নিজি বিশে খালি যায় মান্নানে ধন্যবাদ জানা আসবো আর তাকে আমি বারবার পাইনিট করার জন্য পরামর্শ দিয়ে আসবো দরকার হলি পরে এই জাপান ডাক্তার মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ওই মান্নানে বিনিয়ে পয়সায় চিকিৎসা করবি কথাবার্তার লিমিট কিন্তু করস হয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু কথাটা গোলামে কয়ে দেবো দাও কয়ে দাও কয়ে দিলে পরে ভালোই হয় আমিও তো সিদাই চাই শোনো আমি তো জানি তোমরা অনেকেই এই জাপান ডাক্তারের ঘায়েল করার চেষ্টা করতে চাও এমন কি যে এই শাড়ি শুরি গ্রামে আমার আশাও তোমরা বন্ধ করে বেড়াতে চাও কিন্তু সেটা তো তোমরা পারো নাই কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি এই ভালোবাসা হচ্ছে জাপান ডাক্তারের একমাত্র পাথেও বুঝছো তুমি যে আমাকে গায়ের সবারই এত ভালোবাসো তাহলে পরে বিলকিসের ঠিকানার জন্য এত অস্থির হয়ে গেছো কি তুমি যদি বিলকিসের উপর আমার ভালোবাসা ভালো তাহলে আমাকে কি হবে খালি তোমাকে ভালোবাসি তো আমার জীবন আমি নষ্ট করে পাইনি রঞ্জু ভালো কথা মনে করিস আও আমার তো মনে করে রঞ্জু তুমি নিজেই হিনা শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা জানো এতক্ষণ সেটা আমার মাথায় আসে না কিছু জনই কত দূর ডাক্তার তুমি যে কি কও বিলকিসের ঠিকানা যদি আমি পাতাম তাহলে তো আমি গটক পাঠাতাম তুমি চান্স পাতা নাকি হ্যাঁ আমি কার সাথে কথা করছি রে ভাই এই রঞ্জু তুমি তো খুবই সাংঘাতিক সামাল আমার জীবনে প্রত্যেকটি পদে পদে তুমি কিছু জনই কাটা হয়ে খারাপ যাও ব্যাগটা তুলে দাও মানুষের জীবনে ভালোবাসা বলে তো কোনো জিনিস থাকতে পারে তাই নিয়ে তোমরা কিছু জনই অবিচ্ছেদ করতে দাও 
যা খুশি তাই করছে এটা তো ঠিক না রে ভাই তুমি সাহায্য চাইলে আমি সেটাও দাও না সাহায্য লাগবে সাইকেলটা একটু ধরতাম দুলো ভাই হে দুলো ভাই আমি গুলাম অবিচার করতেছে মেলাদিন কইছি কি করবো ভাই ক ভাইটার আমার মাথা গরম দেখ উই কত এই সংসারে দেখার মতো কেউ নাই জীবনে একটুখানি সুখও সে পাইল না এই মুখ কথা যখন ভাবি তখন আমার খুবই মাহা ওর জন্য উই তো দোষ দিয়ে পাই না ভাই যাই কইস ভাই দুলাবাইয়ের মনে কষ্ট লাগে এরকম কোনো কাজ করিস না যাও গাও আমি তাহলে যাই দুলাবাই আসলে কইস আমি তা খোঁজ করেছিলাম এ ভাই শোনে ভাই একটা কথা কব তো হচ্ছে গা তুই আমার বিলকিস বিয়ে করে আমার মনে হয় কি ভাই তো পছন্দ করবি না তোর সাথে তো ফাইন মিল টিল হয়ে গেছে তুই তাকে বিয়ে করে ফেলা মানে মানে হয়েছে কি হেনাবু ওই আমি না এখন বিয়ে সাদি নিয়ে খুব একটা ভাবতেছি না আমার মা কয় কি আমার নাকি এখনো বিয়েরই বয়স হয়নি যাই রে হেনা তুই কি কথা কইস তোর বিয়ের বয়স হয় না মানে আর তুই কি বুড়ি হওয়া বিয়ে করবি তুই আমার সাথে কয়েকদিনের ছোট আমি জানি না মনে করা যায় না খালি বয়স শুরু করিস বয়স শুরু করলি মনে করছি এক রাখা না থাকা যায় তাই না তাই <laughs> তোমাক পুরিয়ে চিকিৎসা তো দূরের কথা হাত খান ধরে খালি নারী টাটিপলি পরে তোমাক সবকিছু উসুল হয়ে যায় শোধ হয়ে যায় বুঝছ ডাক্তার তুই ভুলে যাচ্ছ কে আমি যে কোনো সময় হেনাবুর শ্বশুর উপরের ঠিকানা পাওয়া যাবে পারি মনে করো যে দুলাবাই সাথীব আমার ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে ওরে আমার ইংরেজি রে আচ্ছা ঠিক আছে দেখো তো তোমার ফ্রেন্ডশিপ মেয়ে বাড়ির কাছ থেকে মেয়ে বাড়ির বাড়ির ঠিকানাটা আনি দাও তারপরে বসবে না তোমার কত ইংরেজি ফুটি বের পারো তা না হয় দিলেম ডাক্তার সমস্যা তো আরেক জায়গায় হয়ে গেছে পুরো ঠিকানা পাওয়া মনে হচ্ছে তোমার কোনো কাজ হবে না ঘটনা তো আরেকটা ঘটে গেছে ঘটনা ঘটেছে মানে তুমি কি করতে চাচ্ছ গুলাম হয়েছে কি তোমাক বলতেও আমার স্মরণ করতেছে এই বিলকিসের সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব হয়ে গেছে আমি খালি এখন হ্যাঁ বললেই ফাইনাল এই মাত্র হেনাবুর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়ে গেল গুলাম অসম্ভব তুমি একটা লম্পট চ্যাংরা তুমি মন্ডলের ফরওয়ার্ড মেয়ের সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদান করতে চাও তার সাথে লাইন করতে চাও আবার একই সাথে বিলকিসের সাথে বিয়ের প্রস্তাব শুনে তুমি মিটমিট করে হাঁটতে চাও বিলকিসের এত বড় সব্যনাশ আমি বাঁচি থাকতে কোনোভাবেই হবে দেবো না আমি যাচ্ছি হিনা ভাবির কাছে আমি জিজ্ঞেস করতেছি এত বড় সব্যনাশ কিসের জন্য করবি সে তোমার 
তোমাকে কইব মা আচ্ছা রাতের বেলা তোমার ঘরে বড় বউয়ের বাড়ির যে ঢিলা পড়ে এ নিয়ে কত কিছু হচ্ছে তো তোমার ঘরে তো দেখলাম না এই কথা কওয়ার জন্য কি আপনাদের সাউনের খোঁজ করতেছেন কাকা না ঘটনার সময় তো আমি উপস্থিত ছিলাম তখন তাই কেবা জানে মন্ডা আমার খুঁত খুঁত করতেছে আমরা জানি সেজন্য কি হয়েছে মেলা মানুষই তো উপস্থিত ছিল এটা কি করতেছ বৌমা গদই মানুষ না তোমরা একই বাড়ির মানুষ শরীক মানুষ তো তোমরা উইটা একটা ফুসকি মারবে না সেটা গাবা কথা বিপদ আপদ তো সকলেই আছে নাকি শরীকের সাথে শরীকের মত ব্যবহার করলে পরে শরীকের বিপদে যাওয়াই যায় আপনার কি কব কাকা আপনার সাওলেক বুকা মানুষ পায়া তারা যে কি ব্যবহারটা করতেছে সেটা আপনি চিন্তাও করবে পারবেন না 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 তোমার এই কথা আমি মানুষের পেলাম না বৌমা হরিদাসের বউ আর সাধনের কি এমন সম্পত্তি আছে বৌমা যে তোমার কাছে খারাপ ব্যবহার করবি বরং তোমরাই তো তাকে ভাত পানি বন্ধ করে দিছো তোমার ভাইক নিয়ে বড় বউ মা যাচ্ছে তো অপমান করেছে সবই তো আমার ঘরে কানে আসে নাকি ও আপনি তালি সাত সকালে উঠে তাগরের পক্ষের মুক্তারি করবার আছেন না আমি তো তালে মেলা বড় দুষি হয়ে গেছি দেন ফাঁসি দিয়ে দেন ওই বিদ্যার মধ্যে আপনারা যে কি পাইছেন তা ধুয়ে সকলে মিলে পানি খাচ্ছেন আর আমরা হয়ে গেছি আপনাদের কাছে সত্তর তাই না তুমি তো সাংঘাতিক মিয়ারে বাপু কার সাথে কি কওয়া লাগে সেটাও বিবেচনা করো না আমি কবে আসলাম কি আর তুমি শুরু করলে কি কি কবে আইছেন ওই সাধনের ব্যাটার বউর বাড়ির কি আমরা ঢেলবার গেছিলাম যে আমাদের কাছে কবে আইছেন যা খোঁজ নিয়ে দেখেন গা আপনাদের সতী বৌমার জুয়েল জেন নাগরের অভাব নেই তার কীর্তি কলাপে তো হরিদাসের ভূতের রাগ হবেই পারে ঠিকানা তুমি যত অনুরোধই করো আমি আমার শ্বশুর বাড়ির ঠিকানা তোমাকে দেব না দেব না দেব না আমি তো আপনার কাছে আপনার শ্বশুর বাড়ির ঠিকানা চাইবি রাশি হিমা ভাবি আমি একটা কথার জবাব চাই প্রশ্নের উত্তরটা দেন আপনার সব কি শুরু করেছেন কত আমি তোমার কোনো করছেনের জবাব দেব না কে রে এ ডাক্তার এ তুমি কিসের জন্য বুঝতেছো না তোমার সাথে যে আমি কথা কই সেটি আমার রুইতনের দুলাভাই কিছুতেই পছন্দ করতেছে না হ্যাঁ তুমি কিসের জন্য আবার আজকে আমাকে ভাবি কয় ডাকলে তোমাকে দিয়ে কইছি তুমি বিলকিসে ভুলিয়ে যাও দেখেন ভাবি বিলকিসে ভুলিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে কোনো ভাবেই সম্ভব না এই কথা কিন্তু আমি হাজারবার লক্ষ্যবার আপনাকে কয়া দিছি আচ্ছা আপনার যাক তাক খুশি তার সাথে বিলকিসে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করতেছেন কিসের জন্য বিষয়টা কি কন্ত কে বিলকিস কি আপনার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে উফ রে ভাই রে তুমি রাগ হইছো কিসের জন্য আমারে মেয়ে বড় হইছে তাকলি আমারে চিন্তা হবি না আর এক জায়গায় বিয়ের কথা করলে কি সেখানে হওয়া যায় দশ জায়গা কথাবার্তা হতি 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 একখানে বিয়ে ঠিক হয় যার সাথে জোড়া লেখা আছে তার সাথে ঠিক হয় আর শীতালি তুমি এত রাগ হচ্ছে কি জন্য রাগ হবো না মানে আপনার গোলামের সাথে বিলকিসের বিয়ের প্রস্তাব কিসের জন্য দিচ্ছেন আপনার গোলামের পরিচয় জানেন ও কোন পক্ষে দিচ্ছে হল কত খারাপ সেটা আপনারা কেউ জানেন কি কো তুমি গোলামের পরিচয় জানবো না কে ছোট কাল থেকে তাকে দেখিয়ে আসতেছি তাক আবার নতুন করে আমার কি জানা লাগবে ছোটবেলাটা দেখলি বলে তাকছি না জানা ভাবি তার পরিচয় আমি আপনার সামনে তুলে ধরতেছি সে যে কত বড় চরিত্রহীন সে তার খবর রাখেন আপনি ভাবি দেখো ডাক্তার দেখো হিংসে করে করে মানুষ সম্পর্কে উল্টে পাল্টা কোনো বদলাম দেওয়া লাগে না কো তুমি যে করছো আমার গোলাম চরিত্রহীন এ কথা সারি সরি গায়ের একটা পিপড়িও কুল বিশেষ করবি না হুম গোলাম যে কি পরিমাণ চরিত্রহীন সাওয়াল সিডার প্রমাণ আমি জাপান ডাক্তার নিজি শোনেন ভাবি বিশে খালির সাহেব মণ্ডলের মিয়ে ওই গোলামের কাছে কি সব ফরট ভাষায় চিঠিপত্র লেয় সেটা তো আপনি জানেন না সেই সব চিঠির ভাষা আমার মনে বলিবারে গিন নাই লজ্জায় বমি বাইরে চলে আসে মণ্ডলের মেয়ে চিঠি দিলে পরে গোলামের দোষ করে দোষ নাই মানে গোলাম নিজেই সেই চিঠির উত্তর দেয় সেই মেয়ের সাথে ছুটে লাইন মারা শুরু করে দিছে সেই মেয়েটার নাম হচ্ছে কচুরি বিশেখালি বাড়ি আপনি দরকার হলে বিশেখালি দেয় সেই মেয়ের খবর নিয়ে আসতে পারেন তাই ঘটনা সত্যি সত্যি মানে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতেছেন না ভাবি এই যে মাথায় হাত মাথায় হাতে কিরি করে করছি আল্লাহর ক্ষুদার কিরি করে করছি আপনি দান বিষে খালি সাধারণ পাবলিকের কাছে আপনি জিজ্ঞেস করেন সবাই সমস্ত যুবক সাহার পান আপনার জনসাধারণ এই ঘটনা জানে আপনার ভাই ভিতরের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেন সেও এই ঘটনা জানে আপনার যদি পায়ে ধরে ভাবি সত্যি সত্যি গোলামের সাথে বিলকিসের বিয়ে দিয়ে বিলকিসের জীবনটা নষ্ট করে দিবেন না ভাবি এরকম নিষ্পা খেলা শিশু তাকে এরকম ছেলে খেলা খেলবেন না ভাবি
कथा सामने जाए जनसंखी मानुष की बुझे ग सब नष्ट मूल हो मुरब्बी मानुष नालिस दिल अच्छा जाना मनोजे 
যে গোলাম ভাই নতুন কোনে গেছে জানো তুমি যেটা জানো আমি জানবো কে বাপু রে জানবো না কে নতুন তোমার বন্ধু হয় না এই বন্ধু হলি কি আমি কি তার সঙ্গে কাম করি তুমি তার সঙ্গে কাম করো একসঙ্গে হুন্ডা মারে আনো আবার সেই হুন্ডাই চরে মোশন মারে ঘুরে বেড়াও পুরান কথা বাদ দাও তো গোলাম ভাই লোকটা কামে যাবে আমাকে একবার কয়াও গেল না আশা গোলাম ভাই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি ওই বিশে খালি মন্ডলের বেটি নাকি দেখতে ফাইন কিটা কইছ তোমাক রুইতন হ্যাঁ রুইতনই তো গলো আশা গোলাম ভাই রুইতনের সাথে কি তার কোনো কথাবার্তা হয়েছে অসম্ভব রুইতনের সঙ্গে তার কথাবার্তা হবে কে কে রুইতন কি তোমাকে কথা কয় আছে সে রকমই তো কলো তো মন্ডলের বেটির সাথে রুইতন হাসে এসে কথা কয়েছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে নাই এই কস্তুরি মন্ডলের বেটি না সে রুইতনের মতো একটা সাওয়ালের সঙ্গে কথাবার্তা কবার পারে ও কথা কও না ওই মন্ডলের বেটি যদি তোমার সাথে কথা কবার পারে তো রুইতনের সাথে কথা না কওয়ার কি আছে আমার তো মনে কয় রুইতন কথাটা মিথ্যে কিছু কয় না আচ্ছা এমনও তো হইবার পারে ওই মন্ডলের বেটি তোমার অসাক্ষাতে রুইতনের সাথে কথা কইছে আর সেটা তুমি জানোই না আমি কলাম তো কাকুলি এ হইবারই পারে না রুইতনের দূর থেকে দেখে কস্তুরি রাইগে সেকে ফায়ার হয়ে গিয়েছিল তুমি চিন্তাও করবে পারবে না আর রাগ হবি না কে ওই রুইতন ওই বিশেখালি যায় ওই কস্তুরি স্বাস্থ্য ভাইয়ের সঙ্গে মিটিং করে ওই মন্ডলের ক্ষতি করবার জন্য রাগ হইছে তাহলে তো ঘটনা সত্যি মনে কয় হ্যাঁ মেয়েরা জাগেরে ভালো লাগে পছন্দ হয় মানুষের সামনে তাক দেখে রাগি দেখায় কি করছাও আমার তো এখন মনে করছে যে রুইতন কি এই কামে গেছে নাকি কামের নাম করে বিশেখালি মন্ডলের বেটির সাথে দেখা করবে গেছে দিল তোর একটা ঘুম ভরায়া তোকারে মতো জাদ্রেল দুই বডিগার্ড নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নিজের বেশ বিরাট ক্ষমতাবান মনে হচ্ছে রে এ আপনি কি কথা করছেন মন্ডল সাহেব আপনি কি আর আমার ক্ষমতা ক্ষমতাবান পুরি আল্লাহ দারোগা সাহেব আপনি বাড়ির পর এসে আপনি সালাম দিয়ে যায় শোনেক থানা পুলিশের ক্ষমতা কোনো ক্ষমতা না রয়েছিস দারোগা হইলো এমন একটা জিনিস যে রাইতের বেলা এসে সালাম দিবে আবার রাইত পহাইতে না পহাইতেই কোমরের দড়ি বানবে একটু চক্ষু লজ্জা হবি না আপনার এই কথাটা আমি কিছুতেই মানলাম না মন্ডল সাহেব আপনি কি সারি সারি গায়ের লোক নাকি যে যন্ত্রণা এসে আপনার মাথায় দড়ি বাঁধে দিবি দেখেছিস মান্নান তুই আর আমি এত কথা করছি আর ও একটা কথাও করছে না মনে হয় পেটের মধ্যে বোমা বে দিছে কথা কইলি বিরাস্ত হয়ে যাবে কেরে হান্নান তোর এত কি ছাড় বাড়ছে মন্ডল সাহেব তোকে এত করে করছে তোর কথাই কওয়া যাচ্ছে না মন্ডল সাহেব আপনার কথা আমি শুনতেছি কেরে হান্নান তোর অভিমান এখনো যায়নি হ্যাঁ তোর যত বড় বুক এত বুক ভরা অভিমান আমি কেবা করে দূর করবো রে আপনি কোনো চিন্তা করেন না মন্ডল সাহেব যেটুক অভিমান মনে করেন যে আছে চায় চুমুক দেওয়ার সাথে সাথে সব গলিয়ে পানি হয়ে যাবে নি তাই না খেলা তো ভাই ঠিক আছে সব কি ব্যাপার সাধন খুঁড়িয়ে ধিম মেরে বসে আছেন কিসের জন্য শরীরটা খারাপ শরীরটা বাবু একটু খারাপই কি করছেন আপনার শরীর খারাপ তাহলে এবার আমি যাবান ডাক্তার পাশে থাকে লাভ আচ্ছা কোন তো একটা কথা আমি তো বুঝতে পারতেছি না আপনারা কি আমাকে দিনকে দিন পর করে দিচ্ছেন কি কথা কো ডাক্তার তোমাক পর করে দিলি এই সারি শরীর গায়ের কি গতি হবি শরীরটা তো এমন খারাপ হয়নি মনটা খুবই খারাপ কি করছেন আপনার মন খারাপ আপনার তিন কাল গেছে এক কাল আছে আমরা যুবক থাল বল আমাদের বিয়ে থাকা হচ্ছে না আমাদের মন খারাপ হবে পারে কিন্তু আপনার মন খারাপ হবে কিছু জন্য কন্ত বিয়ের সাথে তো একটা কুইরে ফালালেই পারো হ্যাঁ তোমার বিয়ের সময় তো হয়েছেই দেখছেন এই প্রসঙ্গে কথা কওয়ার জন্য কিন্তু আমি আপনার কাছে আইছিলাম খুঁজে আপনার শিবার কথা কতি কতি আমি নিজের কথা ভুলে গেছি এই জাপান ডাক্তার আপনাকে শিবা ধর্ম করতে করতে তার জীবনের সমস্ত সময় যে কীভাবে পার হয়ে যাচ্ছে সে নিজেও বুঝবে পারতেছে না সময় এখনও পার হয়নি ডাক্তার তা আমার কাছে কি বিষয় ডাক্তার খুঁড়িয়ে আমার বিয়ের ব্যাপার আপনার একটা উপকার করা লাগবে একটা ঠিকানা জোগাড় করে দেওয়া লাগবে বিল কাছের ঠিকানা 
বিলকিস কি দা ডাক্তার বিলকিস মানে হচ্ছে কেবা করে কই আমাগো হিনা ভাবি আছে না তার শ্বশুর ভাই ঠিকানাটা দিবেন আমি তো তার ঠিকানা জানি নি বাপু পিটা আপনি কি বলেন খুরিয়া এই সারা গ্রামের মানুষ তো একই কথা করছে ঠিকানা জানি নি আপনি সে একই কথা কইলেন আপনি তো দিয়ে সামান্য একটা ঠিকানাই না জানবেন তালিবার গ্রামের মুরুব্বি হয়ে পড়ছে আছেন কিসের জন্য আপনি করে এত উপকার করলেন এত সেবা করলেন বিনিময়কে এতটুকু উপকার আমি আশা করি পারি না আমার বিয়ে করার জন্য আপনি বড় বড় উপদেশ দিচ্ছেন পুরো দিন बड़े <laughs> তাইলে আর তো দুলা ভাই দুলা ভাই করে মুখে হেনা তুলবে দরকার কি রে তুই আবার তোর বোন হেনা মনে করিস না আমি মুখের হেনার কথা কইছি সব সময় রুতন রুতন করে তো রুতনের মন পেলাম না দুলা ভাই আপনি কত করে কইলাম যে রুতনের সাথে আমার বিয়েটা পড়ায় দেন সিডারও কোনো খবর দেখতেছি না এই তো সকি আন্দানি রে আই বুঝি না রুতনের মতো ফাউল একটা হলারে বিয়ে করবে লাই তুই এত অস্থির হলি কিল লাই মন হল আই তোরে একটা বালা বুদ্ধি দি ওই হাসু আছে না হেতে তো তোর লাই হাগল क्षमता गुरु मुखटा भांगा मत बैठा बेड़े से किसर जन शोन सब समय एक हासि खुशी थका लगे बुझे आओ मन जो हासि खुशी थे शरीर भलो थे अवश्य तुम्हारे हासि खुशी थार एक समस्या आए दाओ डाक्त কোন দরকারি কথা না থাকলে আজাইরে কথা কই আমাক দেরি করা দিয়ে না আমি কি তোরে ভেজালের মধ্যে আছি আর এখন কথা আমার বউ সম্পর্কে কোন রকম কোন নিন্দা কথা কবা না এটা কিন্তু সাবধান করে দিছি দেখ গে ভালো ঠিকতিছে তালি পরে মনে কয় বৌদির সাথে বেশ ভালোই মধুর সম্পর্ক চলতিছে ভালো কথা তোমাকের অবস্থা দেখে ভাবিছিলাম জীবনে কোনো দিন আর বিয়ে করব না হাই লো প্রাইস হাই দিয়ে দিছিলাম রে ভাই এখন আবার একটু সাহস পাইলাম তোমার কথাবার্তা শুনিয়ে কিছু কবে নাকি ডাক্তার কলম না আমি ভেজালের মধ্যে আছি কথা কওয়ার জন্য তো তোমাকে ডাকি খাড়া করাইলাম যাই হোক নিজের কথা তো ডাইরেক্ট কওয়া যায় না সেই জন্য একটু মানে মনে করে যে সৌজন্য দেখাইলাম তারপর তোমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম কীরকম আছে ও পিসারটা ভালো তা কুশলাদি জানা আছে এখন কে কি করছি মানে কথা হচ্ছে যে আমি তো খুব বিপদ না বিপদ কব না মনে করে সামান্য একটা বিপদের ভিতর পড়িছি তোমার যে ভাই একটু উপকার করা লাগবে আসলে উপকার করতে তো ভয় করে আচ্ছা কে কী উপকার কথা খুবই সামান্য জানো কি বিলকিসের ঠিকানাটা জানো বিলকিস ওই হেনার ননদ তা তার ঠিকানাটা তুমি কি করবা আমি কি করবো সেটা তো তুমি অবান্তর একটা প্রশ্ন করলে গুরুদাস আমি জিজ্ঞেস করছি ঠিকানাটা তুমি দিয়ে দাও আমি টুকে নিচ্ছি ক কী মানে কথা হচ্ছে যে আমি তো খুব বিপদ না বিপদ কব না মনে করে সামান্য একটা বিপদের ভিতর পড়িছি তোমার যে ভাই একটু উপকার করা লাগবে আসলে উপকার করতে তো ভয় করে আচ্ছা কে কি উপকার কথা খুবই সামান্য জানো কি বিলকিসের ঠিকানাটা জানো বিলকিস ওই হেনার ননদ তা তার ঠিকানাটা তুমি কি করবা আমি কি করবো সেটা তো তুমি অবান্তর একটা প্রশ্ন করলে গুরুদাস আমি জিজ্ঞেস করছি ঠিকানাটা তুমি দিয়ে দাও আমি একটু কে নিচ্ছি ক তার ঠিকানা তো আমি জানি না ডাক্তার আর তার ঠিকানা আমি জানবোই বাকে বাকে না খুব তো টেট ফরট কথা করছি রে তাই না এ হচ্ছে তার নমুনা বিলকিসের ভাবে হিনা যে তোমার বোন ইতির সই হয় সেটা মনে কয় আমি জানি না তাই না আর নিজের বোনের বান্ধবীর শ্বশুর বাড়ির ঠিকানা তুমি জানো না কিরাম ঘুরাট ডিমের কাম তুমি করো গুরুদাস 
আমার তো মনে হয় বৌদি নেজ্জ কাম করে কি করে তোমাক ধরে ধরে কষে এই ডাক্তার খাও এই কি হলো আমার কথা কবা না আমার বউ আমার ধরে ধরে ছাড়ে না হ্যাঁ আমার বউ আমার সাথে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করে না আর তুমি কষ্ট ছাড়ে না না ছাড়ে না তোমাক নিয়ে পূজিয়ে করে তাই ভাবে কি করবে তারপরে তোমার শরীরে ব্যথা করে কিছুর জন্য শরীরে ব্যথা এমনি করে আমার চিকিৎসা দেওয়া লাগে বাতের জন্য বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি গুরুদাস এইসব কি শুরু করলো কত আমি অবশ্য যেটা কিছু কিছু শুনেছি এই গুরুদাস আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছে কৃষির পরামর্শ করেছে এই আপনারা তাক মোহরে ভাগ দিচ্ছেন নাই সব আরকি আচ্ছা আচ্ছা তুই কো করলাম মনে কি কথাবার্তা শুনে আর তাই শুনে গুরুদাস নিজের মধ্যে একটা অশান্তি সৃষ্টি করতেছে কি করছেন যেটা তার মানে আপনি কি করতে যাচ্ছেন বড় বৌদি মোহরে ঘটি পায়নি মোহর পালি কি মানুষ না খায়া থাকে রে গুলাম তোরা সকলে কি পাগল হয়ে গেল নাকি আমি তো বুঝতেছি নি যেটা বিষয়টা পাগলের ব্যাপার না মোহর পালি কি আর না পালি কি সেটা হচ্ছে আপনাকে নিজস্ব ব্যাপার আমরা তো আর মোহরের ভাগ পাবো না সাইবেরও যাচ্ছি না তাই গুরুদা কথাটা শিওর হয়ে গেল গুরুদার কথা সত্যি হয়ে গেল আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বিশ্বাস হবো কেবা কই রে দেটা একটু আগে রঞ্জু কয়া গেল যে তার কাছে মোহরে ঘটি আছে আবার গুরুদাসও কয়া গেল যে রঞ্জু নাকি মোহরের ঘটি মেরে দেবার তালে আছে আবার আপনি করছেন মোহরের ঘটি নেই তাহলে পরে কোনটা বিশ্বাস করব তালি আর তোর সাথে কথা কয়া কি লাভ রে গুলাম তুই তো গুরুদাসের পক্ষে কথা করছি যারা আপনি কলম ভুল করতেছেন আমি কারো পক্ষেও না আবার বিপক্ষেও না এটা হচ্ছে আপনাকে নিজস্ব ব্যাপার দু একটা কম বেশ করে নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেওয়াই ভালো ও সেটা ভালো কথা রঞ্জু কচ্ছিল যে ওই মোহরের ঘটির উপর নাকি একটা গক্কু সাপির আম ফোনা তুলে থাকে পাড়া দেয় কথাটা কি সত্যি আমি কিছু জানি না রে গুলাম আমার তো কোনো কথাই তোর বিশ্বাস হচ্ছে না যারা বিশ্বাস করব কেবা কইরে এক একজন এক এক কথা করছে তো আমি মোহরের ঘটির উপর কি তাহলে সত্যি সত্যি গক্কু সাপ ফোনা তুলে থাকে কিটা জানে আসল কাহিনী কি আরে ছাড়ো আচ্ছা তুমি আমাক ধরিয়া বাইতে এই নির্জন জায়গা নিয়ে আসলে কে আপনি ভয় পাবেন না জংশন কাকা এই নির্জনে নিয়ে এসে আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না আচ্ছা আমি ভয় পাইছি এই কথা তোমাক কইলো কিটা আর তুমি আমার কি ক্ষতি করবে হ্যাঁ শোনো এহনো যদি হুমকার ছাড়ি তোমার মতন চার পাঁচটা জোয়ান সাওয়াল ফিট হয়ে যাবে আর আমার নাম জংশন না তুমি নাহি ইংরেজিতে ওষুধের নাম লেহো তো খামা খা আমার নাম বিকৃতি করতে চাও কে ভালোই সুযোগ পায় মেলাগুনি কথা শুনে দিলেন তাই নিয়ে জংশন কাকা সেটাই তো নিয়ম রে বাপু আচ্ছা বাদ দাও আমাকে এখানে ধরে আনলে কে সে কথা কো জংশন কাকা আপনি কিন্তু আবারও সে একই রকম কথা করছেন আমি কি পুলিশ না তারও কাছে আপনাকে ধরে বাইরে নিয়ে আসবো কন্ত আরে বাবা ধরলে মেলা কথাই ধরা যায় বাদ দাও তো কি কথা কবে কো উপকার আমাকে আপনার একটা উপকার করা লাগবে করবেন আমি করব তোমার উপকার আমার এই ভাঙা চোরা মানুষ তোমার কি উপকার লাগবে ডাক্তার জংশন কাকা একজন মানুষ যখন অথই পানিতে পড়ে ডুবে মরবে চায় তখন সে কিন্তু একটা ডুবলে গাছ ধরে বাঁচবে চায় আমারও কিন্তু সে একই অবস্থা হয়েছে ও তাহলে তুমি আমাকে ডুবলে গেছে সাব্যস্ত করলে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই এখন ক তোমার কি উপকার করা লাগবে আমি আপনাকে একটা কোর্সেন করব কিন্তু আপনি কোনো পাল্টা কোর্সেন করে পারবেন না আমার কোর্সেন করা শেষ হলি পরে আপনার উত্তরটা পাওয়ার পর আমি আপনার সব কথা ভাঙে ছুড়ে কব ক বিলকিসের ভাবি হিনার শ্বশুর বাড়িটা কনে ক লাগবি কন্ত কনে ঠিক আছে তোমার কথাই সই আমি কোর্সেন করলাম না কিন্তু বাবুরে এই বিষয়ে তোমার আমি তো কোনো উপকার করে পারতেছি না আমি ঠিকানারা জানি না এই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেউ এই বিলকিসের ঠিকানাটা জানে না সেটা তো আমার বিশ্বাস করা লাগবে কাকা তার মানে কি হচ্ছে এই সারিসুরি গ্রামের কোন একটা মানুষের কাছে আমি কোন একটা উপকার আশা করি পারি না তাই না অবশ্যই করবে পারো তুমি এক কাম করো মগা শব্দের একদম জিজ্ঞেস করো ওই হেনা শেফালির সই মগা শব্দারই তো হেনার বিয়ের সবকিছু করেছিল ভালো একটা মানুষের নাম কইছেন আপনি যার নিজেরই মাথা নষ্ট মাথার গায়ে কুত্তে পাগল হয় ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে বাজারে আর আমি তার কাছে ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে যাই একটা নতুন কাহিনী সৃষ্টি করি খুব ভালো উপকার করলেন কাকা গেলেন একটা ঠিকানা ধরে নিয়ে কথা মানছি পায় পায় ঘুরে বেড়াচ্ছি
শোনো যা যা কলা ঠিকঠাক মতো মনে থাকবে নি তো তা তো থাকবে নি বসন্তী তবে চিন্তা করতেছি এর সঙ্গে কি কোনো কাম হবে নি ওই দা প্রথমে যদি নিজের মনের মধ্যে অবিশ্বাস আনো তাহলে তো কাম হবেই না না বিশ্বাস আছে আমি কইছিলাম যে তুমি কি এরকম ঘটনা কোনোদিন হতে দেখি যাও ওই দা না দেখলে পরে তোমাকে পাটাছি নাকি শোনো এইখানে তুই বিদ্যুৎ যে সুলগুলো দিলাম এগুলো দিয়ে সব ঘটনা খুলে কথা ঠিক আছে তারপরে হরিমোহিনী দিদি নিজেই সব করবে এইবার এইবার যদি বিদ্যা গলা মুখ দিয়ে রক্ত তুলে না মারিছি তাহলে পরে আমার নাম বাসন্তী না হ্যাঁ তাহলে খালি ওই বৌদির নাম দিলে কে তুমি কইলে যে জংশন কাকাও তোমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে তো তার নামটা জুড়ে দিলে হতো না তার নাম দিয়ে কি হবে তুই কি তার জাত জানিস না বসে বসে তো নেকা হয়ে যায় রবিদাস কি হয়েছে কি তো পারলো কা কি বা মাসে কে শনিবারে মেলা দেরি হয়ে যাবে ঠাকুর এটা কিন্তু আমার আমার মনে রাখিস রোবে পাপ পাপে মৃত্যু অত কথা কয় না কাকা তার লোভ বেশি সেটা দেখা আছে তোমার ব্যাটার বউ আমাকে বাড়ির উপরে এসে ঝগড়া করতেছে কিছু জন্য খবর পাচ্ছি না সকাল থেকে তো তার জন্য বয়ে রেছি কোন খোঁজ নেই আমার রুই তুলির সাথে আবার কামে টামে যায় নাই তো আমার আবার মাথা দেখ আমার রুই তুলের হাসু তো কোথায় বন্ধ তুই কিসের জন্য হাসু খোঁজ করতেস হাসুর সাথে কি তোর নাম বিয়ে দিব নাকি প্রস্তাব দিলেই কি বিয়ে হয় রে রঞ্জু তো দুলি ভাই মনে করে পকেট মার কারোর সাথেই বোন বিয়ে দিতে রাজি হবি না এক কুমিরের সব কয় জায়গায় দেখা পুরে হ্যাঁ না তোর নমদেব কি সকলের সাথে বিয়ে দিব এটা তুই কি করলো রঞ্জু এই জন্য তো দুলি ভেতর দুই চক্ষে দেখতে পারে না কি একটা সাংঘাতিক কথা তুই কয় ভালো লুতু ক তোর স্বামী আমাকে কি পছন্দ করবে রে হ্যাঁ না আমি কি তোর ননদেক পছন্দ করেছি নাকি কেরে এখন তো কথা উল্টে লি চলবি না নে তাহলে আমারে বিল কি বিয়ে করার জন্য তুই এত পাগল হয়ে গেছিল কিসের জন্য পাগল হইছিলাম মোজা যেমন তক সকাল বিকাল কোনসি দিয়ে মারে না ওর বনেক বিয়ে করে ওর সামনে কোনসি দিয়ে ওর বনেক পিটাতাম কেমন থেকে দেখার জন্য ওরে ভাই না রে ও কথা মুখই আনিস নে ভাই ও কথা মুখই আনিস নে বইর গায়ে হাত তোলা মানছি কেউ দেখে পাবে না 
সকলাই ঘিন্নি করে দেখিস নে তোরা সকলা মিলে কীরকম করতে দুলি ভাই ঘিন্নি করিস সে জন্য আমার মনে মেলা দু এ ভাই তুই ক সু আমি যদি কেউ ঘিন্নে করে সে বইয়ের মনের মধ্যে কি ভালো থাকে নরম সরম মানুষ সেও বইয়ের পাল্লাত পরে খারাপ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা বৌদি সত্যি করে কত এই বাসন্তী বৌদির গুরু দা মিলে হঠাৎ করে তোমার সাথে সত্যতা শুরু করছে কিসের জন্য আবার শুনতেছি তোমার চালেও নাকি ঢিল পড়তেছে যার মাথার উপরে কেউ নাই তার সাথে সকলের সত্যতা করার রে বই তাই করে নিজের শরীরের মানুষের সাথে আবার করবি এই শাড়ির শরীর গায়ে তো আগে কোনো দিন এরকম কিছু হয় নাই বৌদি তাছাড়া তুমি তো বাসন্তী বৌদির জন্য কম কিছু করো নাই আমরাই তো সাক্ষী আমার কথা বাদ দেব তোর দাদা বাইসে থাকতে কি ঠাকুর পর্যন্ত কম করেছে আমার স্মৃতির সিঁদুরের সাথে সাথে সবকিছু ধুয়ে মসে গেছে রে কাকুলি যে সাধন যেটা সামনে খাড়ায় আজ পর্যন্ত গায়ের একটা মানুষ গলা উঁচু করে কথা কবর পারে নাই সে যেটার সামনে গুরুদা যে কাণ্ড করিছে তার কি একটা বারো বাদ দে বই তুই আগের কথা না কই আমি খালি চিন্তা করতেছি আমার কথা আমি কিসের জন্য বাসন্তীর কথার পিঠি কথা কয়ে ওই আগার মতো ঝগড়া করতে গেছিলেন এতদিন আমি কি মনে করেছি জানিস যারা মোটা মানুষ তাকে শরীরের বল শক্তি কম থাকে সেটা তো মিথ্যা প্রমাণ করে দিলি রে তুই হান্নান মন্ডল সাহেব বল তো আসলে শরীরই থাকে না বল থাকে মনে মনের বল যদি কম থাকে তাহলে শরীর মোটা হলে ওটা কোনো কামে আসে না সিরা দিয়া তুই কি প্রমাণ করবার সাহেব যে তোর মনের বল অনেক বেশি না কবির দেন মন্ডল সাহেব মুখ দিয়ে কলেই যদি সব কিছু হয়ে যায় তাহলে তো হইতে ক ভাই ক আমার কি বল আছে না আছে সেটা তো আমার তোর সামনে প্রমাণ করার দরকার নেই কিন্তু তোর বল যে কম মনে বল সেটা তো বারবারই প্রমাণ করে দিছিস আবার কে লাচ্ছিস এলাকার সকলেই তো জানে যে আমি তোর বল ধার করিলেই চলাফেরা করি তো কতটুকু দিন ধার করেছি কত ভাই দেখছেন দেখছেন বললো সাহেব দেখছেন আমার সাথে কীরকম টিটকিরি মারতেছে কেরে তোকে আমি মনে করলি কী হবি তুই তো আমার সবসময় তোর এন্টি পার্টি মনে করিস শুরু <laughs> खाली गोलम গোলামের তোমার খুবই পছন্দ রইতনের দুলো ভাই তাহলে মনে করে এবার আমি আর ভুল কাম করি নেই এবার আমি ঠিক কামটাই করেছি ন্যায্য কামটাই করেছি যদি অবশ্য যা পান্ডার গোলামের নামে উল্টে পাল্টা মেলা কথা আপনি কি আবার গোলামের লোকে বিলকিসের বিয়ের রাস্তা দিয়ে লাইছেন নি কেন ঠিক করে নেই রইতনের দুলো ভাই ওরে কোদা রে ইতিরে লয় আই কোন জালা চাই কামরে আরে এই 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 আর বইনটা কি কানা না লেংড়া রে হিতের বিয়ে লয় তোরা তো মাথা ব্যথা শুরু হইলো কি লয় হ্যাঁ 
सारे देखो हेतर लगे हेतर बियर बस्ता दिवो यस तो चला के आए घर बारे सारे होले जाइता आसा आसा तुमी उत्तेजना हो ना को आर आमी आमार कथा तु ले लेबो ने तुम मत माफ करि जाओ ता तुम मनोजोग दे खाओ आमार भूल होइसे मि शिकर अरे आए खाओ कोसी तुम खा जेटार जवाब दो এই সিম দেই তুই বাড়ির পক্ষে দূর কর তোর কাছে পছন্দ অপছন্দের হিসাব নিকাশ দেয়া লাগবে তোর কেটা মুক্ত আর পারাইছে কত কর দেখলু দেখলু গুরুদা তোমার সামনে তোমার বউ আমার সাথে কি রকম খারাপ ব্যবহার করতেছে তুই খালি তোর বৌদির ব্যবহারটাই সকে দেখলি তুই নিজে যে কি ব্যবহার করতিস সেটা সকে পড়তিস না বাহ তোমার দিকে ভালোই উন্নতি হয়েছে গুরুদা বউয়ের ধামা ধরা ভালো শিখিছো না ধরেই কি করি জাপান ডাক্তার ওষুধ খাওয়া লাগবে না ওই ছেলে तो उसे बारे रिपोर्ट के दूर है जबर कोलम पता कहने जा सके ना ना के लिए क्यों करूं तो बारों को दिख जावा करे मरीज़ तो आमर गाय हाथ तुल पे शेवा करे आशु आशु दी तो मशहूर करो ए देख काकुली तो किन तो गाय पुरे तो बुद्धि से जबर कुत्ते से तो बुद्धि रख किन तो भालू ना आशु को ना तुम्हारे बोए और नॉर्मल पा� मलम घे दिल सब बेराम कारण कविर তুই সরগ ডাক্তার হই নিজের যত বড় লাট সাহেব ব্যবস্থা কা আর মন কিন্তু তুই গলাইতে হইতিন আর কথা আই কই দিছি তুই যেন তো সরে যা ঠিক আছে মি ভাই আপনা কিছুই কয় লাগবি না আপনি খালি কয় দেন স্টেশনের থানে আমি কোন দিক বিলে রওনা দেব এই হুন হালতু বেটা তুই যদি আরেকবার ওই স্টেশনের না মুখেও আনস তো লম্বা জি ভাই টানি ছিড়ি গেলাম মু বুঝছস আরে বিয়া তো দূরের কথা বেটা ওই স্টেশনের না মুখে আনবে যোগ্যতাও তোর নাই বুঝছস घोरारीबर कथा मरण मोहर घटी तुम गाड़ी रंजू भाई सत्य लोकजन सब की कथा खुजसे तो बदनाम हो गल सूनम कब छो कल 
শুনলাম ওই গরুদার মোহরের ঘটি নাকি তুমি গিরাস করা সরযন্ত্র করতেছো কার মোহ গরুদার মোহর পাইছেন না না ওই বড় বুদি যে মোহরে ঘটিটা পেয়েছে সেটা নাকি তাগেরও ভাগ আছে গরুদার তার বোতো মনে করে পাগলই হয়ে গেছে কতটুকু দুধের সাওয়ালে ধরে তারা জামাই বউ মিলে কি নাম করে মানিছে তুমি চিন্তা করে পারবে না রঞ্জু ভাই আচ্ছা রঞ্জু ভাই ওই মোহরে ঘটিটা কি তোমার কাছে নাকি তোমারও তো আগ্রহ কে কাকুলি তোমারও মোহরের মধ্যে ভাগ আছে নাকি না রে রঞ্জু ভাই নিজের পরিশ্রমে জিনিসেরই ভাগ পাই না আর তো পরের জিনিস পরের জিনিসে লোভ করি না তবে তোমাকে একটা কথা কই রঞ্জু ভাই ও মাংসের জিনিস নিজের কাছে রেখে খামা খা দোষী না হয়ে জাগের জিনিস তাগেরে দিয়ে দাও তারা ঝগড়াঝাটি যা খুশি তাই করুক আলা পকেট মা আজকে ওনার আসবেই না আলা কি আমাক দেখেছে নাকি দূর থেকে কি যে ঘোড়ার ডিমের এক মোহরের কথা উঠলো সত্যি মিথ্যে জানি না কিন্তু যত ভেজালের গোড়ে তো ওই তোমার ওই মোহরের ঘটি নাকি আবার ওসব কথা উঠতেছি কে জংশন আরে না রে ভাই আমি না করলে কি হবি যত ভেজাল সব তো ওই মোহরের ঘটি নিয়ে নাকি তুমি করতে চাও কথাটা মিথ্যে আর অধিক তোমার ভাইসতে গুরুদাস সে তো মোহর মোহর তো পাগল হয়ে যাবি তার তো পাগল বানাচ্ছে তার বউ আরে না না তার কথা আর কবে চাই নিজে গেরে সাল পলের কথা যা শুনতেছি আর সে তো বিন গায়ের মিয়া তুমি চিন্তে করবে আর পারবে না জংশ এমন করে দুজনে আমার নাতিটাকে মারিছে আবার সে কথা কবার যায় হোমাক পর্যন্ত মারবে গেছিল সেই জন্যই তো কই সাধন ধন সম্পত্তি হচ্ছে সব শান্তি নষ্টের মূল আচ্ছা আমার ঘরে সারি সুরি গায়ে এত শান্তি কি সে জন্য কত কারণ আমার ঘরে কারোর ধন সম্পত্তিও নাই ধন সম্পত্তি তো সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে ধন সম্পত্তির উপর লোভ গুরুদাস আর তার বউয়ের ধন সম্পত্তির লোভে পায়া বইছে সে যাই হোক সাধু তোমাকে একটা পরামর্শ দি ঘটনাটা অল্প থাকতে থাকতে গুরুদাস সহ গায়ের সব সহর পালক ডেকে ঘটনাটা মাটি দিয়ে দাও তা না হলে কিন্তু বাদাবাদি চলতে থাকতে শেষ পর্যন্ত কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে गुलामे तुम मेला भाव ओ मन तुम कथा कैसे তোরে কোনে গলা ধরি এত কইলো যে গোলামের লগে আর বাবুই গেছে কি রে তোর কই গ্রামের কেউ কি আর লগে বন্ধুত্ব করবে যোগ্যতা রাখে নি রে সোরের লগে এত কি এর বাপ হেতে আর সম্মান করি কথা কয় হিললে বালা করি হাতের লগে দুইটা কথা কইলাম হিললে কি হেতে একরে আকাশে উড়ি গেছে নি না কষ্ট কি হসে গা গোলাম মনে কয় ভয় পায় তোমার কাছে কথাটা কয় নাই আচ্ছা এই কথাটা কি হেটা ন কই তুই আর লগে এত রহস্য করস কি লাই এই কথা লাই তো তোর উপর আর রাগ হয় না কষ্ট তো কষ্ট কি যে আমার বড় বৌদি আছে না ওইতে তাই এক ঘটি মোহর পাইছে কি পাইছে মোহর সোনার মোহর কস কি রে তুই একটা মোহর আইলে তো মানছে বড় লোক হয়ে যায় এই মোহর এক ঘটি আইছে হ্যাঁ কে করছি কি আমি তো সেই জন্য আরো শুনেছি কি যে এক ঘটি মোহরের গোলা পেঁচা রয়েছে হচ্ছে একটা সেইরম যাত সাপ সেই সাপের কথা শোনার পর থেকে হাত পা বইয়ে তরতর করে কাঁপতেছে আমি এখন কি করবো আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না ভাই কথাটা কাক করছি সেই জন্য আমি তোমার কবার জন্য এখানে আইসি বাসন্তী এ বাসন্তী ওঠো আরে ওঠো না মানুষের উপর রাগ করে থাকে কোনো লাভ আছে কও আর তাছাড়া এখন পর্যন্ত তো আমরাই জিতে আসি আসি না আমি কোনো হার জিত বুঝি না সাংঘাতিক আর তুমি হয়তো মা গোসাই কোন কামের যুক্ত নাই 
এত করে কলাম গুনাই গাছে গিয়ে হরিমোহিনী দিদির কাছে যে এত গদির বানমারের ব্যবস্থা করি আয় সেটাও পারলো না নিজের কোনো কামের খরচ না থাকতে ঠেলে ঠেলে কাম করা যায় যাবার তো লাগিছিলাম এই বাসন্তী দেখলে না কিরকম একটা ভেজাল লেগে গেল তুই এসব ভেজাল নিয়ে থাক আর ওদিকে তোর বিধবা বৌদি সবগুলান মোহর হজম করে ফেলাক আমি একটা জিনিস চিন্তা করতেছিলাম বাসন্তী এক কাজ করি কিরকম হয় ওই তোমার ভাই বিমানন্দ খবর দিলে কিরকম হয় কে বিমানন্দ কাম্পকে বিমানন্দ কানে তোর বিধবা বৌদির সাথে বিয়ে দেব তোর কি যে কও না আগে কথাটা শুনে নিবা তো কইছিলাম যে ওই বিমানন্দ সাথে তো বৌদির খুব মিল घटी चिंतानंद हटा दाती <laughs> দেইজন মন্ডল স্যার সব সময় সাথে কিরকম শত্রুতা করে এ আমরা দর খালি সরখে ফিট লাগে দাও কিন্তু সরকার ভয়ে গুর মনে দেখো পাঁচ এ বছরই না বুঝলে এ মান মানে এ আবুল তাবাল কথা কইছে এ হান মানে জীবনে কোন দিন কারো দর পাঁচ দর ধর নাই যেতে আতো বাজে কথা কবু শুন অত বড় গলা করে কথা কইছে ঘটনাটা আমার সাথে সাথে ঘটে গেছে হান মান সব সময় ভয়ে চুপ বসে তুই কারে সাথে কোনো কথাই কোয়া যায় না নারাই বাড়াই দিস কেরে মান मजनू <laughs> ना कि তুই প্রেম ভালোবাসালি একটা কথা কবো না তুই প্রেম ভালোবাসার কি বুঝবি রে এই মোটা শরীরে জীবনে প্রেম করিছিস যে তুই প্রেমের দরদ বুঝবো কবদ্দার আমার প্রেম ভালোবাসালি যদি তুই কোন কথা কইছিস তালি কলম জাতা হয়ে যা এ তুই জাতা জাতা জা পরিষ্কার করি কি কি করব বুঝ সে দহন করি তখন দেই সব তোকারে কারো সারি শুনি যাওয়ার দরকার নেই এ না বুঝে নারাই করে বসে তুই বসকা খুব যোগ্যতা ধর মানুষ হয়ে গেছে তাই না যোগ্যতা ফুটে যাও তোমাকে আমি চিনি না মুজা শালার মুজা বৌমা না সারা তোমার কি যোগ্যতা আছে গুরার কলা আমাকে এসে বুঝো কি ব্যাপার ডাক্তার পাগল হয়ে গেলে নাকি কাকা কাকা কত গতি গতি যাচ্ছে হ্যাঁ পাগল হয়ে গেলে তো তোমাকে সুবিধা হয় তোমাকে জানে শান্তি পায় তাই না এই জাপান ডাক্তার একবার পাগল হয় আনিক তারপর বুঝো কত চাইলে কত ধান তো উল্টা পাল্টা কথা কইছ কি সেজন গরু হারালি ওই রকমই হয় রে মা আচ্ছা ঘটনাটা কি হয়েছে খুলে কত भाई शिवा 
আর এই জাপান ডাক্তারের নামে তোমাদের খাতায় কোনো একটা শিবা লেখা নাই কিসের জন্য শিবা কি আমার বিফলে চলে গেল একটা উপকার বন্ধ করে পাইলে না তোমরা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে কি কথা কই বোঝো না নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করতে চাও আপনার সাথে কি আমার শত্রুতা আছে মনন ভাই তা কব কেমা করে তোমার প্রেমিকের ধরে ফাটা বেলিছিলেন শত্রুতা তো হবেই পারে শোনো যাই করো তাই করো আমি কিছুতেই মন্ডল সাহেবের মান इज्जत করলাম ধুলে মিটে যাবে দেব না নে বাদ দেন তো সব কথা আমি চিন্তা করতেছি অন্য একটা বিষয় নিয়ে আপনারা থাকতে কি আমার গান বাজনা বন্ধ হয়ে যাবে আপনি কোন শিল্পে জোরের কথা কয়া আমার উস্তাদ রে বিদায় করলেন এদিকে আপনি শিল্পীও আসে না অপরাধী করে ফেলালে গোস্তুরি এদিক শিল্পী জহরুল ভাই তো কি রে কসম করে বয়সে যে মিয়ে লোকে কার গানই শিখাবি না আচ্ছা তুমি কি একটা শিওর দিবে পারো যে তুমি কিছুতেই শিল্পী জহরুল ভাইয়ের সাথে প্রেম ভালোবাসা করবে না নে আপনার মতো প্রেমিক মানুষ আমা কি মনে একটা প্রশ্ন করলো মানন চাচা আমার কি অন্য কষ্টে প্রেম করার কোনো চান্স আছে সব জানি শুনে তাই তো এই প্রশ্ন তোমার পরে আমার ঠিক হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে শোনো আমি তাহলে তোমার ব্যাপারে শিওর দিয়ে শিল্পী জহরুল ভাইয়ের সাথে আলাপ করি গেল সে যদি মনে করো রাজি হয়ে গেল তাহলে পরে তাকলে চলে আসো না নাকি আচ্ছা শোনো শিল্পী জহরুল ভাই যতদিন না আসতেছে ততদিন তো অন্তত হারমোনিটা প্যাঁপ করে বাজায় একটা প্র্যাকটিসের মতো থাকা লাগবে নাকি ঘটনা তো মনে কয় জানতি এই সারিসুটি গায়ের আর কারো বাকি নাই রঞ্জু তাই মনে হচ্ছে ঠিকই কয়েছে এখন খালি বিশ্বকালীন মন্ডলে জানার বাকি আছে আর কত মিথ্যে কথা কব আমার নিজের কাছেই খারাপ ঠেকে কাকা মিথ্যে কথার দরকার নেই আপনি ডাইরেক্ট কয়ে দেন যে রঞ্জু মোহর গ্রাস করেছে বাস শেষ এমনিতেই তো তোমার বদনাম কম হচ্ছে না রঞ্জু তা হোক আচ্ছা কাকা একটা বুদ্ধি করলে কিরাম হয় সকালবেলার দিক দিয়ে উঠে কাটাকাটি করে যদি ক শুরু করে যে রঞ্জু আমার সব সম্পদ গ্রাস করেছে তালি পরে কি হয় আবার তীর মারা শুরু করেছি আমি দেখতেছি বুঝে <laughs> নাও <laughs> তুই আগে পরীক্ষা করবে চাইছিলে তাই নিয়ে আমার আপনি করে ঘর কোনো দরকার নেই তুমি করে কেউ মনে করো যে এই যে তোমার কাছে আমি উপহার হিসেবে চাইলি আমি
নন্দন ভাই কি হাজারজো ব্যাপার আমি তো আপনারই খুঁজতেছিলাম মিথ্যা কথা দিয়ে দিনটা শুরু করলে তাই না এই জন্য শালা সরের আমার দেখতে ইচ্ছে করে না কারে তুই হনে খাড়া খাড়া কাক দেওয়ার জন্য আস্তির ছিল সে থেকে আমাকে বুঝানে লাগবি ই তুই ভুলে যাস কিছুর জন্য তুই সব পাতা পড়ে আমি শ্বাস করে ফেলাইছি বিশ্বাস করেন মনন ভাই আপনার কথা ঠিক আছে আবার আমার কথা একেবারে মিথ্যে লয় তাকে এক নজর দেখার পর আপনাকে আমার দরকার হতো কে আমার দরকার হবে কিছুর জন্য এ সেদিন যে তো ফাটা বেল্লি ছিলেন সেই কথা কি ভুলে গেছিস তুই না না মনন ভাই ফাটানোর কোনো বিষয় না তাহলে মনে করেন যে আপনি হচ্ছেন কি আমার বড় ভাই আমার ভুল ভ্রান্তি হলি পারে আপনি তো আমার চর্থাপর মারবারই পারেন কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা ছিল আচ্ছা যা ভাই কোনো যখন যা যাক দেখার জন্য অস্থির ছিল তাক যায় দেখে আগে তারপর না তোর সাথে জরুরি কথা কব না আসন তৎকালে আমি ডিস্টার্ব করলাম না ওই আমি ফাঁকে যাই উল্টে হয়ে খারাপ হয়েছি তুই দেহে ঠে আয় না মনন ভাই আপনার সঙ্গে আমার সত্যি জরুরি কথা আছে ক দেহে কি জরুরি কথা মন্ডল সাহেবের জীবন মনন সমস্যা খুশ কি তুই गुली खेलिंदी <laughs> मन कयलार खन मत दस बस तुलले तुगार बुक अभिमान शेष होना खूब अन्या ना कि मान मंडल सह बुजल जीवन मायटी माया ना करुक एक सवधान हवा लगे ना अच्छा सत्य कर एक कथा कत रसन की सारी सारी गाँव जाए ना कि रुतन साथ मीटिंग सीटिंग कर मिथ्ये कथा कब ना मान्न भाई हमार चो दिन तुम्हार चो पड़ी कैमरा करी तुम तो सब समय से विषय खाली पड़े थको सुखेना पुरुक मान्न भाई रसन भाईर मत मानु सारी सुरी गाए आसले कान तो आसपे अच्छा चले मंडल सहेबर सकते कथा मोकबिला कर मंडल सहेब एक कथा जिज्ञेस करब आपने आरोप राग हबें ना तो कथा जिज्ञेस कर ले तो राग हईने रे गादा राग हई कथा तो जगह जगह जिज्ञासा कर ना हेने तो मन करें खाली आपने और आम रही कथा खाली सुनिर मन कर मन करें सुनबे ना बोले मन मध्य कम दिन खाली खुशा खुशा कदे कि कथा तर मन मध्य खुशा ना सुनले तो अब अभिमान कर फेलते खून कर बंदुक गुली खाए मरी गेसले कहनी मंडल सहेब मंडल 
আপনি বিরুদ্ধে সজন্ত তার খালি বিশে খালির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই অনেক দূর পর্যন্ত সরা পড়েছে সুদূর সারি সুরি গায়ে বসেও আপনি পিরান নাসে সজন্ত হচ্ছে দেখলি তো হন্না ওই জায়গা বেজাকার কথা যে কইছিলাম এখন বুঝলো প্রমাণ পেয়ে গেল এ গোলাম বসে এই সারি সুরি গায়ের মানুষজন কেমন আছে আছে এক প্রকার বসে না খাড়াই রইছে মান কেমন আছে पसंद कर সে চাইছে যে রুইতানের সাথে তোমার বিয়ে হোক সেই জন্য তুমি যদি মিয়া ভাইয়ের কাছে তাগের বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে আমার কাছে পাস করে দিতে আমি সারা জীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম কাকুলি এই রকম সিটারের কাম তো আমি করতে পারবো না ডাক্তার আর তাছাড়া দুলাভাই যদি জানে যে আমি তোমার ঠিকানা কয়ে দিছি তাহলে দুলাভাই আমার সত্য হয়ে যাবে না আমি তোমার কথা দিচ্ছি কাকুলি কাক পক্ষীতে গুনাহ করে এই কথাটা জানি পারবি না তুমি না করো না কাকুলি ঠিকানাটা তুমি আমাকে দাও অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আমি রাস্তাটা খুঁজে বের করেছি কাকুলি প্লিজ खराबी তুমি যত বিশ্ব সুন্দরী হও না কিছু জন্য তাতে আমার কি আমি সারা জীবন যদি আবৃত থাকি মরার এক দিন পর্যন্ত বিয়ে না করি তো তোমার মতো মেয়ে আমি বিয়ে করব না তুই পলাশয় একজন মানুষ পায় তুমি এবা করে সুযোগ নিলে কাকলি ঘিন্নে লাগতিছে আমার দেখলে কাকা কিছু জন্য বৌদির বাড়ি ভুতি ঢিল পড়ার সময় আগায় যায় নে কালে দে যাওয়ার পর তো দুশীর বাগি হওয়া লাগলো তুমি কও আমি আর কিছু কইবার চাই না রে গুরুদাস কে কবে না কে কবে না কে আমাদের বাড়ির উপর আইসা কাকলি রঞ্জু জংশন কাকারা একের পর এক আমাক আর আমার বোক দোষী সাব্যস্ত করতেছে আর তুমি বসে বসে সব তামশা দেখ পা না তাহলে কি ধরে নেব যে তোমরাই তাগরে দি আমাদের হেনস্থা করে চাও ধরে নিয়ে যদি তুই আর তোর বউ শান্তি পাইস তাহলে ধরে গা দেখলে তো তোমার বউ মা তো ঠিকই কয় যে সব গল তোমার মধ্যে সেই কথা তো বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছ চাও তুমি মুরুবি বাইসে থাকতি আমাগরে মোহর অন্যের হাতে যাইকে বাগরা আমাক এখন খুব মুরুবি কয়ার সম্মান দিছো তাই না গুরুদাস তোর বউ যখন আমাক তারি মা আইবে আসে তখন কি তোর সখে ঠুলি দিয়ে থাকিস সেই রাগে তালি তুমি আমাগরে মোহরের ভাগ থেকে বঞ্চিত করবে নাকি গুরুদাস তুই এখন চাতে এখান থেকে একই কথা আমার আর শুনবে ইচ্ছে করে না আচ্ছা না শুনলি না শুনলে कैम्बा शिल्पी मानुष तुम्हारे मध्य जा
এটা কিন্তু তোমার সাথে আমার কথা ছিল না সেই দিনে ইতালি আমি যখন গুলামে ফাটাচ্ছিলাম তখন কিন্তু তুমি শিবালি দোহাই দিয়ে আমার হাতে নিয়ে বল আপনি একটু বেশি কথা বলুন আমি কার সাথে কোনে দেখা করব সেটা আমার বিষয় আমি আপনারা যা খুশি তা করেন গে জান জান ওরে বাবা পিস্তল হাতে পায় মনে হচ্ছে তোমার মুশান বাড়ে গেছে হ্যাঁ তুমি আমাকে অর্ডার মারতে চাও কি কি কইছেন মান্নান চাচা আপনি সময় নষ্ট করছেন কি জন্য যা কইছে তা করেন গে জান জান शरीर আমি গোলামের সাথে একটু কথা কবো কি হলো হ্যাঁ যাস না কেন বুঝিসনি কথা যা गुरुत्व हुकुम कर मानी खून कर चक्रांत करते कथा ठीक मंडल सहेब तु चक्रांत करते अस्त्र लागे ना मंडल सहेब मुखोश মুখফসকে কালী পূজার কথা বারবার গেছে মন্ডল সাহেব এই ভেজাল তো একের পর এক লাগিয়ে আছে রুইতনের ভেজাল তো আছেই তার বাদে আবার ইগনেক ধরে নিয়ে গেল 
আবার মনে করেন যে এই নতুন করে গদর উপর বিস্ফোরা ঘটেছে আমাকে ওই মরবদি মোহরের ঘটি পাইছে মোহরের ঘটি উঠেছে সামনে পালি পরে চুল ধরে টানি ছেড়ে ফেলবো ঘুরে <laughs> কোনদিন যদি এই আঙিনের উপর তুগারে দেখি আমি ঠ্যাঙে বাড়ি দেব মনে করে আমরা অনেক বড় একটা মোহরের হাড়ি পাই তুই আর তোর বউ কিডারে সেই মোহরের হাড়ি দাবি করা তার মোহরের হাড়ি সেই বুঝবি নি সাধন মোহর পর কথা তো খাড়া অস্বীকার করলো তোক জিজ্ঞেস করলাম তুই তো পাত্তায় দিল না এখন তো মেলা কথা শোনা যাচ্ছে কি শুনতেছেন কাকা আমি মোরের গুটি গ্রাস করেছি তাই না সেই রকমই তো তো গুরুদাস আর গুরুদাসের বউ ছাড়া অন্য কেউ করছে না আচ্ছা রঞ্জু এটা সত্যি কথা কত বাপ মোরের ঘটি কি তোর কাছে কাকা হ্যাঁ আপনার সত্যি কথাটা কব দেখি আমি আপনাকে এখানে ডাকিয়ে এনেছি ক কাকা আপনি তো জানেন মিথ্যা কথা ক ছাড়া তো কোনো উপায় নাই আমি যদি সত্যি কথাটা কই তাহলে হরিদাসের বউ কি একটা কানা করি রক্ষা করবে পারবে আপনি এখন হুম মিথ্যে কথা কয়েও যে জিনিসটা রক্ষা করা যাবে তাও তো মনে হচ্ছে না অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইছে যে আমিও পাইলাম না তোকেও পাইবে দিলাম না আচ্ছা কাকা হুম আপনি আমাকে একটা বুদ্ধি জানতো আপনাদের একসময় ডাকাতি করতেন এই ধরনের ধন সম্পত্তি হজম করার অনেক বুদ্ধি আপনি থাকবার পারে ভুল করলো রঞ্জু সম্পত্তি হজম করার ডাকাত আমরা আসিলাম না আমরা আসিলাম দস্যু বনহুরের শিষ্য দস্যু বনহুর ডাকাতি করে সব সম্পত্তি গরিবের মধ্যে বিলা দিত আচ্ছা আচ্ছা কাকা এই যে হরিদাসের বাড়িতে যে ধন সম্পত্তি পাওয়া গেছে এটা কোন থেকে আসবার পরে আপনি একটু কথি পারেন হুম আমি আইডিয়া করতেছি সাধনের বাপ আসিল ডাকাত সর্দার আমার মন কয় সেই আমলের মালই পাওয়া গেছে কাকা আপনি কিন্তু ভুল হয়ে কথাটা কাক কবেন না তাহলে পরে কিন্তু গুরুদাস পাকা পক্তভাবে ওয়ারিশ হয়ে খারাপ হ্যাঁ ওয়ারিশ এখন গুরুদাস হয় না মন্ডল হয় সেটাই তো ভাবতি সিরে রঞ্জু তালি পরে কাকা কি করা যায় এই যে গুলাম সাহেব 
ঠিক আছে প্রাইভেট কথা কোনে আলা আপনি জন্য একটা খবর লিয়ে মেলাক্ষণ ধরে এনে খারাপ হইছি আপনি তো মন্ডল সাহেবের সাথে প্রাইভেট কথা শেয়াশি হয় না আর কবেন না মান্নান ভাই এই মন্ডল সাহেবের সামনে কি একলা একলা কথা কবের পারি ওরে মা কথা কবের পারেন না তাই এই অবস্থা এ কবের পারলি তো দিন গড়া ফজর বানা ফেলাইতেন বিশ্বাস করেন মান্নান ভাই আমার গা হাত পা হিম হয়ে আসতেছিল কি করতে যে কি করছিলেন নিজের উপরে কন্ট্রোল থাকতেছিল না ভেজাল তো মনে চার একটা বাইরে গেছে মান্নান ভাই ভেজালের চিন্তা না একটু পরেই করেন নে গোলাম সাহেব নাকি আপনার জন্য আরেকজন প্রাইভেট কথা কবির জন্য অনেকক্ষণ ধরে খারাপ হয়েছে যান বাগানের দিক যান মান্নান ভাই আপনার নিষেধের পরেই কানে ধরতেছি আমি আর কোনোদিন বাগানে যাই কারোর সাথে কথা কব না আপনি তো ঠিকই কয়েছেন এটা তো ভালো দেখায় না আমার চোখে খারাপ লাগলে কি হবি হ্যাঁ মালিক পক্ষের হুকুম রে ভাই যা তো যা করছি তাই কর গা যা যা এসো না এসো না তুই যেহেতু কস্তুরির সাথে প্রাইভেট কথা কবের যাচ্ছিসি তোকে একটা অনুরোধ করি শোন একটা হারমোনি বাজা গান গাওয়া শিল্পী সে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাকে একটু রক্ষা করার ব্যবস্থা করিস নি ভাই এক বিন্দু ভালোবাসা দি এক সিন্ধু সাগর দেব কেরে রসন কি বা পায়ের ওপর পা তুলে গান গাছিস হ্যাঁ কস্তুরি তুই নাকি তোর পিস্তল খান দিয়ে দিস আমি তোর এই বৌমা পিতি উপহার দিছি তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে রওশন এটা কি পিতি উপহার দেওয়ার জিনিস হলো না হলে বা কি করব মা তোর বৌমার পছন্দ তোর বৌমা এখন জিনিস আমার কাছে পিতি উপার হিসেবে চাইছে সেটা আমাকে না দিয়ে পারে আর মা এত সুন্দর করিয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে তোর বৌমা পিস্তল খান চালো বৌমা বৌমা করতেছো তাই না এ সবই কলা কলা দেখায় কস্তুরি তোর কাছ থেকে পিস্তল খান নেয় ফোন করিস আর তুইও ভুলে গেছ দূর মা তুই তোর বৌমা হিংসে করা শুরু করিস দেখতেছি আমার কথা তো বিশ্বাস আসছে না তোর পিস্তলেই তোর মরণ হবে আমি বলে দিছি তোর বাপ মন্ডলের কায়দা বুঝি নাই তুইও বুঝিস না তুই শুধু শুধু রাগ করতেছ একে বিন্দু ভালোবাসা দা তুই আর তোর বউ কি পাগল হয়ে গেছু কি শুনতেছি এসব কারে আমার বউ কি সারা গায়ের মানুষের বারো বাজে সাই দিছে নাকি হ্যাঁ তাকে মুখে মুখে খালি তার বিজ্ঞান কিসের জন্য অশিক্ষ তুই আমার উপর রাগ হচ্ছে কিসের জন্য শুনলাম যে তোর বউ বলে বাপ মরা দুদিন সাল ডাক মাইরি হাত পা ভাঙিয়ে দিছে আর তুই সে কথা করছে রাগ হচ্ছে আমার উপর আরে হাত ভাঙিছে এ খবর তুই করে পাইছো হ্যাঁ আর সাওয়াল পাওয়ালে শাসন করে কি দোষে রয়ে যায় মোহর মোহর করবি না কিসের জন্য ওই মোহরের মধ্যে কি আমাকে ভাগ নাই তুই ক এ দাদা শুনে কি ওই মোহরের ঘটি বলে একটা সাপ বলে পেঁচার হয়েছে দেখ দাদা আমার শোনার পর থেকে ভয় করতেছে ভাই তুই ওসবের মধ্যে যাস নি এত লোভ টোভ করিস নি শোনে আমি শুনেছি রৈক্যের দন যে সাপ পাহারা দেয় সেই সাপের ডং শুনে কিন্তু আর রৈক্যে নাই তোর ভগ্নিপতি তো সারা এই থাম তো আমার কিন্তু এত চিন্তা করা লাগবি না এমনিতেই সকাল থেকে বেজালের মধ্যে আসি আমার কিছু আবার দে কি হয়েছে গোলমাল সাহেব তুমি যে আমার সাথে কথা করছো না আমার কথাবার্তা সব হারায় যাচ্ছে আজ কার মুখ দেখেছে বেশি খালি রওনা হয়েছিলাম কে তোমার এখানে ডাইকে কি আমি বিপদে ফেলছি না না সে কথা করছি না আমার সব কি রকম যেন উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে মান্নান ভাই নিজে আমাকে তোমার কাছে পাঠাইছে আরে তো দিবি সব মনে করো এইটার গুণ 
তোমার কি ভয় করতেছে ভয় তো সব সময় করে কস্তুরি আজ পিস্তলটা দেখে ভয় ডাবল হয়ে গেছে পিস্তল থেকে ভয় পাওয়ার কি আছে শোনো এটা হাতে আসার পর আমার এত সহজ যে কোথা থেকে আসছে আমি বুঝবার পারতেছি না হুম সেজন্যই মনে করছে মন্নন ভাই একটা দুঃখের কথা কচ্ছিল বাদ দাও তো সব চাকর বাকরের কথা তুমি কি এটা হাতে নিয়ে দেখবা না না থাক যদি তোমার মতো সাহস চলে আসে তাহলে পরে কিন্তু বেকায়দা হয়ে যাবে না এসব কি কথা করছো সাহস আসলে মাস বেকায়দা বেরে যায় কি জানি কস্তুরি অস্ত্রপতি সাহস দেখে আমার ভয়ই করে তোমাকে এক নজর দেখার জন্য আমি কত সিস্টেম করে বেশি খালি চলে আসি মারধর খার পর মনটা আটকে আরেকবার পারি না সেই তুমি আমার সামনে খাড়া হয়ে আছো কিন্তু এই জিনিসটার ভয়ে তোমার দিকে ভালো করে তাকায় বেরো পারতেছি না এটা তুমি কি করবে খামাকে তুমি পিস্তলের দৌড় দিছ গোলাম আমার সামনে আসলে সব সময় তোমার ভয় হাত পাকাবে সেই কাপার এই কাপা এক না কস্তুরি মেলা পার্থক্য আছে ঠিক আছে অস্ত্রটা আমি লুকাই ফেললাম যাতে তোমার ভয় না করে মান্নান ভাই কচ্ছিল পিস্তল হাতে নেওয়ার পর শিল্পী কস্তুরি যেন হারায় না যায় গোলাম কি কিছু কয়ে গেল নাকি মন্ডল সাহেব না কিছু না তাহলে যে চলে যাওয়ার পর তিনি আপনার চুপ মারি রইলেন কোনো কথাবার্তা করছেন না কোনো খারাপ সংবাদ আছে নাকি তুই এক কাম করে খান্নান ওই সারি সুই গায়ে যায় ওই যে বুইরো সাধন আছে না ওই সাধনে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবো আমি তো মনে করেন মন্ডল সাহেব ওই সারি সুরে যাবে চাচ্ছি না ও রুইদনের ডর এখনো তোর কাটে নাই রে হান্নান না ভয় ডরের কি আছে মন্ডল সাহেব আমি কিনলাম যে সারি সুরির সব কিছু তোর আমি ভালো করে চিনি নে তার সাথে একটা কাম করেন আপনি মানান এক পাঠাতে তোর খালা তো ভাই তো চান্দি পাতলা যেখানেই পাঠাই সেখানে একটা ভেজাল বাদায় দেয় খুব ঠান্ডা মাথায় কামড়া করা লাগবে আর তোর ওই সারি সুরি যাওয়ার ব্যাপারটা মানানেক জানাবার কোনো দরকার নেই আবার কবে আসবা দেখি যেসব ভেদাল বাজে যাচ্ছে পিস্তল থেকে তুমি এত ভয় পেয়ে গেলে গোলাম সাহেব কি জানি ঠিক বুঝে পড়তেছি না মনে হচ্ছে অস্ত্রপাতি দেখে না ওই প্রেম ভালোবাসা ভয় পেয়ে যায় ভুল গলে গোলাম জিনিসটা আছে সেজন্য নিশ্চিন্ত তোমার সাথে কথা কবার পারছি তা নালে মাননান সাথে তোমার দই রে মায়ের শরীর ব্যথা করে দিত কি জানি আমার তো মনে হচ্ছে মানান ভাই সেদিন আমাকে মারবার চাই নেই একটু ভয় দেখাইছিল আমি তাহলে যাই আচ্ছা মন্ডল সাহেব এই সারি সুরি গ্রামের এত লোকজন থাকতে আপনি সাধন বুড়িক ধরে আন বের করলেন কি গ্রামে এটি বলে আমি বুঝতেছি না বুঝিস নি জুয়ান কাউ ধরে আনতে করলে তো নিজেরাই ধরা খায় বসে থাকিস সেটা হাত পাও ধরে তোকে সুইটা আসতে হয় এই কথাটা আপনি ঠিক করলেন না মন্ডল সাহেব আচ্ছা আপনার কোন কথাটা ঠিক এটি আমাকে কয়ে দেন তো কোন বিষয়ে এই যে আপনি আমার সাহস দেহে কত অবাক হয়ে গেলেন এই যে রসনের মতো একটা সাওয়ালের হাত তিন আমি ম্যাজিকের মতো পিস্তল ডাকারে নিলাম এখন আপনিই আবার আমাকে নিচে নামা দিচ্ছেন আমি তো নিচে নামাই না রে গেদা তোকের আচার ব্যবহারেই তোরা নিচে নেমে যাস আপনি তাহলে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছেন যে আমি সারি সুরি গায়ের মানুষের পাও জরা ধরেছিলাম বাদ দে হান্নান পুরনো কাসুন্দি ঘাটা বাদ দে তোক যেটা কইছি সেটা করার চেষ্টা কর আমি খুব একটা জটিল চিন্তার মধ্যে আছি শোনেক সাধনা কানতে গিয়ে যেন কোনো ঝামেলার সৃষ্টি না হয় মনে কর কি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কামটা সারা লাগবে কেরে গুলাম অস্ত্রের ভয় দেখায় প্রেম শুরু করে দিল তাই না এই দিনই দিন না মনে রাখিস কিন্তু মান্নান ভাই আপনি আমার দোষ দিচ্ছেন কে আপনি নিজেই তো সাক্ষী ঘটনা কি ঘটিছে এ প্রেম কি এত সোজা জিনিস রে হি যে অস্ত্রের ভয় দেখা প্রেম হয় আমি যে শিবালির সাথে প্রেম করেছিলাম সেটাকে আমি কেরুক অস্ত্র ঠেকাইছিলাম 
আমি তো কস্তুরিক সে কথাই করছিলাম মান্নান ভাই বিশ্বাস করেন এই কস্তুরির এই পিস্তলের ভয়ে আমি কোনো কথাই কবার পারলাম না আরে প্রেম হচ্ছে অন্য জিনিস প্রেম ঠেকানের জন্যই মানুষ অস্ত হাতে লিবের পারে কিন্তু প্রেম করার জন্যই মানুষ অস্ত হাতে লেয় এই জীবনের প্রথম দেখলাম রে গুলাম অস্তর তো দূরের কথা কোনোদিন আমি একটা শুয়ে তো হাতে নেই নেই মান্নান ভাই সনেক গুলাম কস্তুরিক করলে আমি অনেক বেশি স্নেহ করতাম কিন্তু ওয়ের এইসব আচরণ দেখে আমার তো মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে আর বিশেষ করে তোর পর তো আমার মেজাজ আরও বেশি খারাপ হয়েছে এইটা কিন্তু মান্নান ভাই একটু অন্যায় মেজাজ হয়ে গেল আমি তো আপনার কথার বাইরে কোনো কামই করি না এই যে সেদিন আপনি আমাকে শাসন করলেন আমি তো সেটাও মাথা পাইতে নিলাম ঠিক আছে তাহলে তোকে একটা কথা কয়ে দেই এই দুই একের মধ্যে তুই এই বিষে খালে আসবো না তোক যদি আমি এই বিষে খালে আসা দেখি তালি করলে আমি ওই কস্তুরি অস্ত তোক বাঁচার পারবি না নে দরকার তোক মারে ফেলা দিয়ে কস্তুরির হাতে গুলি খায় মরব মনে থাকবি নি তোর যা এবার সোজা ছয় সুই রাস্তা ধর যা যা আবার তাকালে চিস কিস জানি যা খালা তো ভাই ভাই ক শুনতেছি তুই তো সারি সুরি গেলে কি হয় ভাই যা না কে যা কি গলা মিহি এ তোর সারি সুরি যাতে ভয় করে কিসির জন্য রে হে খালি বিষে খালি বসে বাহাদুরি করলে চলবি না কি এবার নান তুই করলে এই সুযোগে করলে আমার মেলা কথা করে ফেলাচ্ছিস হ্যাঁ তো কথা শোনা নেই সুযোগ তো তুই করে দিচ্ছিস তাই বলে এত কথা কমু নাকি তুই এ মন্ডল সাহেব তোর দায়িত্ব দেছে তুই সারি সুরি যাব তুই যদি না পারিস তুই মন্ডল সাহেবের কাছে স্যালেন্ডার কর কি স্যালেন্ডার কর তুই কি জন্য আমাকে যাবে কবুরে ও আমি কলিবারে দোষ হয়ে যায় না তাহলে তোমরা যা কি কামে ঠেলে ঠেলে সারি সুরি পাঠাবে চাচ্ছ সেই কথাটার জবাব দাও এ আমি তো ঠেলে এক চুল লড়ার পারবো এই শরীলি তাহলে আমি তো কিভাবে ঠেলে সারি সুরি পাঠাচ্ছি খবরদার আমাকে সবের মধ্যে পেশাব না করে দিচ্ছি এ ভাই ভাই ক আমি কছিলাম কি চল না আমরা দুই ভাই মিলে একসাথে সারি সুরি যাই এ কথা সে কথা দেলবো একটু আলাপাতা আমি তো কইছি মন্ডল সাহেবের আমি সারি সুরি যাবো না মন্ডল সাহেব মানে লেছে তুই আমার কর কি রে ও খালি তুমি তোমার দিকটা দেখলেই হবি নাকি আমার দিকটা তোমরা দেখ পেলা না আমি তো সারি সুরি গ্রামের রাস্তাঘাট লোকজন এসব তো কিছু চিনে নিচ্ছে এর দিকটা তোমরা দেখ পেলা না এ হানু সারি সুরি গ্রাম তো আর ঢাকাতে বড় লয় সেটুক চিনিস নি ওটুক এমবাই চিনে যাবো নি বুঝলো কিন্তু যে সারি সুরি গ্রামে বন্ধু তুমি শত্রু তুমি কস্তুরি তুমি কষ্ট করিয়ে আমার ঘরে হাইটে আইসে ওকে আপনার সাথে একটু দরকার ছিল দরকার থাকলে পরে আমার তুমি খবর পাঠাইতে আমি যেতিয়াম না না কোনো অসুবিধা নাই কথা তো একই আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যখন কইছ যাও কোনো অসুবিধা নাই তাহলে অসুবিধা নাই কস্তুরি আমার দেওয়া পিতি উপকার কেন মনে হয় তোমার খুব পছন্দ হয়েছে না এই তোমার এই হাতে করে ঘটতেছে তো তাই দেখে কলাম আর কি জিনিস পছন্দ না হলে তো আমি চায় নিতাম না রসন ভাই তাছাড়া একটা ব্যাপার চিন্তা করে দেখেন যেই জিনিস আমি চালানো জানি নে সেটা হাতে নিয়ে ঘুরে কোনো লাভও নাই আরামও নাই আরাম আছে কি না জানি নে কিন্তু লাভ কিন্তু কাছে এটা এমন এক্ষেন জিনিস হাতে দেখলি পরে মানুষের জানে ভয় চলে আসে তাহলে কি আমার হাতে পিস্তল খান দেখে আমরা ভয় করতেছে রসন ভাই তোমাকে আবার এমনিতেই ভয় করে পিস্তল হাতে থাকা লাগে না আচ্ছা রসন ভাই যে কামে আইসি সে কথা কয়ে আনি আপনার কিন্তু আমাকে পিস্তল চালানো শিখানো লাগবে আমি 
পিস্তলটা কোমরে গুইজে ঘোড়ায় সরে ডাকাতি করব ফাইন অভিনে তাহলে কিন্তু আপনি আমার পিস্তল চালানো শেখাচ্ছেন রসুন ভাই তার কিন্তু তুই যে ব্যবহার করতেস আর কথাবার্তা করছ তাতে মনে হচ্ছে জট তোর মাথাতেই বিরাট আকার ধারণ করেছে গুরুদাস সেই জন্যই তো করছি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে আপনারা মুরুব্বি আছেন কাকা কিটু বুঝে শুনে বিষয়টা সমাধা করে দেন তুই যখন বুঝতেস যা হওয়ার তাই হয়ে গেছে তাহলে আর সালিশ টাকার কি দরকার তুই আর তোর বউ যায় সাধারণের কাছে মাফ চায় না তাহলে তো লেটা চুকে যায় আচ্ছা সেটা না হয় চাইলাম কিন্তু মোহরের বিষয়টা তো সমাধা করা লাগবি আপনি তার বন্ধু মানুষ তাকে একটু বুঝে শুনে ওই মোহরের অংশটা আমাকে একটু বাক করে দেবার কন্যা আরে সাধন তো কয় যে মোহর সে পাই নাই সব ভুয়া কথা মিছা কথা হ্যাঁ আমি নিশ্চিত সে মোহর পাইছে আমার কাকা আপনার বন্ধু লি কেউ বি সে কিন্তু মোহরের কথাটা আপনার কাছে ছাপাচ্ছে কথাটা যদি সে আমার কাছে ছাপায়ও থাকে তাহলে আমার কি করার আছে রে বাপ আমি কে আবার করে প্রমাণ করব যে সে মোহর পাইছে প্রমাণ আমার কাছে আছে কাকা ওই মোহরের ঘটি এখন কার কাছে আপনি জানেন ওই রঞ্জুর কাছে এখন আপনি বিচার করেন কাকা আমার কারে বাড়িতে পাওয়া মোহর যদি ওই রঞ্জুর মতো সাওয়াল গিরাস করার ষড়যন্ত্র করে তাহলে আমার মাথা ঠিক থাকে বাকরা সৌনক গুরুদাস তোকে একটা কথা কই মোহর যদি তোর কাকা বৌদি পেয়েও থাকে তা নিয়ে মারামারি ধরাধরি করে তো লাভ নেই জিনিসটা তারা পাইছে তুই বরং তোর কাকার সাথে আপোষে বুঝে জিনিসটা মীমাংসা করে ফেলা ভেজাল যত বাড়াবে ক্যাসাল তত বাড়বে আর চিন্তা করে দেখে এই কথা যদি এক কান দুকান করে মন্ডলের কাছে চলে যায় তাহলে কি হবি আমও যাবি সালাও যাবি যাই যাই তাও আমি মোহরের ভাগ ছাড়বো না আমি যদি ভাগ না পাই তাহলে টাকারও আমি মোহর ভোগ করবার দেবো না এ কথাটা আপনি কাকাকে জানা দেবেন রসন কিছু করেছে নাকি আমার কথা কথা দিচ্ছ না খালি কোশ্চেন করছো চুপ করে থাকলো আমার বোঝা সারা কি কামে আসছিল 
কস্তুরী যে এত সহজে বসে আসে যাবে এ আমি ভাববেরও পারি না সে কথা কিন্তু আমি তোকে আগেই কইছিলাম তুই খালি অস্থির হয়ে যাস শুন কস্তুরীর মনটা নরম থাকতে থাকতে সব কিছু সাইড়ে ফেলাম সে কাজ তোরা মুরব্বিগা আয়োজন করে শোন কস্তুরি কি কথা কয়েছে সত্যি করে বল না মেলা কথা কইলে মা সে নাকি গুলি চলে না শিখবি তার বৌমা কি কয় জানিস সে নাকি ঘুরা চালে না শিখবি সুলতানা রাজিয়া হবে কি কথা কস মে আমার সে গুলি চালানো শিখব তুই কি রাজি হয়েছিস শিখাবার জন্য তোর বৌমার কথা কি আমি ফেলাইবের পারি মা খবরদার খবরদার করছি ওই গুলি চালানো শিখাবি না আমি আগেও কয়েছি ওই গুলি তোর বুকের মধ্যে চালাবে বাপ পেটিতে ষড়যন্ত্র করতেছে তুই খালি আমার শ্বশুরের সাথে বাদাবাদি করিস মা শোন আমার কথা গ্রাহ্য কর যদি গুলি শিখাতেই হয় তো বিয়ের পর শিখাবি এইটা তো ভালো বুদ্ধি করিস মা বিয়ের পরে গুলি চালানো শিখলি তো সুয়ামে গুলি করে মারার পারবি না কি কইস আর কিচ্ছু কওয়া লাগবি না আপনি খালি আপনার রাব্বার নাম ডাক মেয়ে ভাই জাফান তোরা কিন্তু আয় খুন করে গেলাম কইলাম ঠিক আছে মেয়ে ভাই খুন করেন তাতেও আমার কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আব্বার নামটা কন মেয়ে ভাই আমি কি বিপদে বলে আছি আপনি জানেন এই গ্রামের সব মেয়েরা কেবা করে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে কতদিন ধরে আমি নিজে রক্ষি করে পারবো সেটা তুই পুরো আলাদা জানে মেয়ে ভাই আব্বার নামটা কন দেখ জাফান তুই যত কথাই কস আর বোনের লোকে কিন্তু তোর বিয়ে ওই তো নো ওই তো নো ওই তো নো তুই আর চোখের সামনে তো সরে যা কইলাম মেয়ে ভাই মেয়ে ভাই বিয়ের কথা আপনার চিন্তা করা লাগবে না সেটা আমি দেখবো না আপনি খালি আপনার আব্বার নামটা কন নাকি সেটা জন্য তুমি আমার সাথে ভালো সম্পর্ক করতে চাও না আমি যতই ভালো করে কথা কই ততই তুমি পায় আমার গাছের শিকড় কাইটে উপর দিয়ে পানি ঢালা হচ্ছে তাই না আমার মেয়েক নিয়ে তোমরা টিরিক্স খেলতেছ কিসের জন্য ও মা এটা আবার কি কও তোমার মেয়ে আমার পর না সত্তর তাই তো মনে হচ্ছে তানেলে তোমার পোলা আমার মেয়ের হাতে পিস্তল তুলে দেয় কিসের জন্য বাপরে মনে হচ্ছে তোমার বিটির ঘরে দশ মন পাথর চাপাই দিস ডাকাতের বিটির হাতে একখান পিস্তল বন্দুক থাকবে নি পারে এটাও তো অস্থির আর কি আছে তোমার মেয়ে পিতি উপর হিসেবে আমার সাওলের কাছ থেকে পিস্তল কান চাই এই কথা কিন্তু প্রমাণ করা লাগবে নি কোহিনুর বেগম কথা তো শেষ হয় নাই কথা আরো আছে পাগল মেয়ে কয় কি জানো সেটা কি ঘোড়ায় চড়া শিখবে সুলতানা রাজিয়া হয়ে ডাকাতি করে বেড়াবে এই কথা শুনে তো আমি আইছে আসসালাম আলাইকুম স্যার স্যারে কি সিআইডির লোক নি 
Shari Shuri 